皆様おはようございます天才横山でございますおはようございます藤上咲です寒いんだよねですね、うん、ちょっとひんやりしましたねそうなんだよね、うん、で朝バイトちゃんがちょっと厚手の上着を着てたから、はいうんでズボンの方は春っぽかったの、はい、ほうほうほうだからおめえ今日寒かったから冬物ちょっと出してきたからってからかったら「はい、いいえ」って言われて終わったんですよね<笑>一言だけね「<笑>いいえ」ええー、私もその現場見てたんですけど、うんうん、はあ愛の無知なのかなって思いました、うん、もうねとりこあのツンデレみたいな、はい、若い女の子にもう急に冷たくあしらわれるあのムード<笑>そうですね鳥肌が立ちました、うん、<笑>あご褒美もらったみたいなあなるほどもうもう離れられない、うん、離れられない感じになってるんですね,ですね、はい、もう夜も眠れない<笑><笑>怖いよこのおじさんいいえって一言<笑>ええーいいですねそういう関係が築きいやそうだね、うん、だってさ、うん、朝からなかなかないよ女子大生をからかえる<笑>そして女子大生にからかわれる54そうですね幸せですよいやいいやり取りだなって思って見てました、うんうんうん、でもちょっと今朝、はい、私横山さんの顔を見て思ったんですが、うん、今日よく寝られましたかいや寝てないですよあ本当ですか昨日寝たのね、はい、4時前ぐらいですえーなんだか、はい、あの毎週見てる横山さんの顔よりもちょっとすっきりされた気がえっとねひげを切ったんですだからか<笑>な,なんか今日ちょっと違うなと思って、はい、そういうことだったんですねそうですそうですなんかいつもよりちょっとすっきりなんかあのよく寝たみたいな顔になってるなって思って、はい、あのゴルフの花道が、はい、あの今週末最終回だったのよ、えー、でゴルフの花道が終わって、はい、収録が、うん、そこからずっとヒゲを剃るのをやめてたのほうもうどうせテレビねえからとかって思ってで、はいはい、伸ばしてたんですけど、はい、あることが理由でちょっと剃らなきゃいけなくなったのよほうほうほうで多分剃ってから初めてやってるのねそうですで何気に今日4月の火曜日一番最初だからねそうですよそうそうそうそう新年度になりましたうわ早いな私だから3年目ですねこの御前様様そうだねそうして3年目になりましたあの日曜日の女の子がやってる、はいえっと、お昼の番組聞いてたら、うんうん、なんか私ももう若手じゃなくて中堅どころに入ったからちょっと頑張んないとみたいな,いないだって後輩も今年4月に2人入ってとかすごいす,す,すごい上から喋ってる子がもう私ももう若くないしとかって言ってる子がいたの<笑>ええー、だからああの子ももう4年目なんだなと思ってたけど御前様でいうと3年目3年目に入ります2年目に担当したんだ、うん、そうですね、はいはい、だから丸2年やって3年目になって、うんはい、ああまだでも3年なんだなってそうだね、うん、今だ25でしょ今26です26かはいそうか俺25で初めて自分のレギュラー番組をもらったからほわ、はい、だから今みたいに入ってすぐに仕事バーとかじゃないんだよねうううんうん、うんもう先輩たちが全部抑えてて入れないの、はい、昔は人数もかなり多かったですアナウンサー30人いたからねあだから今の倍ぐらいいますよね、うん、そうそうそうそうそう,うわそっか大変だったそうですねそれでちゃんと若い頃は短い番組とか、うん、若い子でもできるような番組を振ってもらって、はい、でそれで「あこいつできる」とか「こいつこれが得意」とか「これ苦手」みたいな様子を見られてからはいそっからほいってこう試されるのねドンとドンと試されるのへえドンっつったってでもとはいえラジオだったら30分番組とかだよなあなるほどあの七スタっていうのがあって、はい、そこワンマンスタジオって言われてたんだけどへえ人で録音できるのはいだテープかけてすごい七スタって7番目の七番,番目のスタジオへえで自分でストップウォッチでパチンってやって「はい、皆さんこんにちは横山裕二です」みたいな録音番組を自分で撮ったりとか一、えー、人で作るってことですよねそうそうそうそうでそういうのちゃんとやってから、はい、だからこのニスタがさ、はい、生放送の聖地って言われてたのは、うん、人気が出ないとこのニスタに入ってこれないのええー、そうなのそうなのはあだからむちゃくちゃニスタに憧れててえでずっとずっとやっててようやくニスタで番組ができるようになった時に、うん、ああ
、とりあえず RCC ラジオで、はい、一国一城の主になったなみたいな感じはあったのなるほどな、うん、だから私たちは本当に2年目から、はいうんうん、2時間半の番組をねそうだよそう天才横山裕二さんとできてるわけですから,から看板番組だからね,そ,うですねそれを担当させてもらえるとか大抜擢だってすじゃん、うん、だけどまあ、はい、そうやってやることでまた最初は評判を落としたりとかさ<笑>前の人が良かったもうすごいさ今の人がダメだダメだダメだダメだとかって文句言ってるけどやめますって言った瞬間にえー、やめないでってみんな手のひら返すんだよねいやーそうなんですよねありますねだから新しく来る人とかはちょっと転校生みたいな感じで居心地が悪いだろうなとかって思ったりするけどまあ今世の中4月にね新しい生活を迎えましたっていう新しい環境、はいうんの方とかもたくさんいらっしゃるだろうから、うん、皆さんは自分が受け入れてもらえるのかなとかさいや不安とかもあるでしょうね,ね自分の良さが出せるのかなとか、はい、もっと言えば職場の皆さんが自分の良さとかを引き出してくださるような環境を作ってもらえるのか、うん、もうバッタバタで「はい、はい、もいけはいもいけ」とかって言うとこなのか、うん、意外とじっくり育ててくださるとこなのかいろんなのがあるんだろうねいやそうなんですよまあでもね、その中でも、はいはいはい、こういったのを楽しみにされてる方もいらっしゃいましてもっこたんさんからは、うんえー、渕上さん横山さんおはようございますおはようございます横山裕二チャンネルでケンジンバンドの懐かしいミュージックビデオが見られましたね、はいはい、当時はそんなに思わなかったけどリアの横山さんがやけにかっこよく見えました、うん、有吉さん本当に良かったですね、はい、おめでとうございますはいそうだね,ねであったりティッシュさんからも、うん、YouTube の横山裕二チャンネルでケンジンバンドのミュージックビデオを初めて拝見しました、はい、本当に横山さんが有吉さんと歌っとるとかうわー横山さんが茶髪だーとか、うん、ものすごく新鮮な感じがしました、はい、過去の映像に触れることができる貴重な機会をいただきありがとうございますとんでもないですなど来ておりますはいはいこっちもね、うんえー、ケンジンバンド、はいえー、T シャツに口紅から先週の金曜日有吉さんの結婚の発表は本当にびっくりしましたね、えー、それを記念して YouTube 横山裕二チャンネルでえ広島人しか知らない有吉ケンジンバンドの名曲の数々の、えー、プロモーションビデオ、はい、ミュージックビデオが配信スタートとなったことはとても嬉しかったです、うん、この番組や横山ナイトでケンジンバンドの曲を聴いたことがあってどれもいい曲だなぁとは思っていても入手できなくて残念に思っていた中で YouTube での公式配信がスタートして本当に嬉しく特に「ハングリーマン」のプロモーションビデオは何度も見てしまいます、はい、若い頃の横山さんや有吉さんめったに見られない RCC 内部の映像に曲の感想のところでは吉川浩二さんが「えー、すごいめちゃくちゃかっこいいギタープレイを見せてくれます、うん、貴重な解禁映像ありがとうございます、えー、今後も配信を楽しみにしていますはいとかひろきつさんからも横山裕二チャンネルにアップされていたケンチンバンド3曲を聴きました、はい、今も5曲になってますからねまたアップされてますからね、はいえー、猿岩石のお二人いや懐かしい人たちがたくさん再びこの映像が見られるとは思いませんでした特にハングリーマン、えー、年齢を重ねても横山さんの屈託のない笑顔は変わりませんね、うん、でも34歳当時の横山さんはギラギラして尖っている感じがしましたまさにハングリーマンという感じでしたねかっこよかったです、えー、今の自分はあの頃の横山さんよりもう年上になってしまったけれど熱量が比べ物にならないなぁと感心をしましたよということでね,、うん、そ,うですねそうなんですよあの横山ゆうチャンネル、うん、YouTube を始めてたんですけど、はい、何出そうかなとかって思ってたけどあそうだケンジンバンドのミュージックビデオがあったとかって思って、はいはい、でどこかのタイミングで出せたらいいねとかって思ってたら、うん、ちょうど有吉が結婚したから、ね、びっくりあれ今だと思って「黒本今!」あったら黒本がバババババババババッつって「黒本ゴー!」っつってたら「連携プレー準備できてました!」っつってはいはい<笑>測ったかのようにさすがですね、うん、連携プレー黒本さんと横山さんと有吉さん、うんはい、いやでもあの、うん、一応ねほら付き合いも長いじゃないですかとはいえもう離れてからも長いのよだから一緒に番組やってたのが2005年、はいまでだから、うん、でその前の8年間だったりするから1997年から2005年まで
、ずっと一緒に番組やっててでそこからほらもう向こうはガーってね、ぐわーって芸能界設計していったから、うん、あんまり有吉に便乗するようなことはやめようってずっと思ってたので、ねうんうん、あいつもやっとこそ上がっていったからさ、はい、そこにいろんな人間がぶら下がってくるとまた落としちゃうと悪いだよって思ったからやめとこうと思って、はい、あんま喋んないじゃん、うんうん、なんだかんだ言いながらそうですねねそれであまあとはいえね結婚だから久々にメールでもするかとかって思って、はい、でメールしたのよえだから多分30秒ぐらい、うん、でポンって帰ってきてで有吉が「結婚するならまるって言ってたのねこれも放送で言えないんだけどあそうなんですねこれは人の名前じゃないんだよ結婚するならこういう人っていうのをなるほど結婚するならまるって言ってたのよ、はい、た昔から、うんうんうん、ずっとそれ、うん、で「お前まるじゃねえな」って打ったら、はい、若干ずれましたのが来て、えー、でまた「広島帰ってきたら飯を送ってください」とかって来たから、はい「俺いつまでも偉そうにしたいので飯ぐらいだったらいつでもおごります」<笑>そうですっていうのをやって、はい、やってたら今度はキッカーさんから俺んとこメール来て「有吉の連絡先わからなくなっとんじゃけどおめでとう」って伝えられるとかっつって「で伝えあ伝えられますよ」っつって。はい、で久々にあの連絡取ったばっかだったからっつって,って、うんうん、じゃあ返信しときますよっつって、はい、だから吉川さんが送ってくれた文を「うん、有吉伝えときますよ」って言って「はい、でお前最近有吉とどうなん?」って言われて、うんうんうん、で吉川さんから懐かしいそれこそさ「ハングリーマン」っていう曲をね、はい、吉川さんが作曲横山が作詞、うん、で有吉と一緒に歌ってたみたいな時期があったから、はい、あの時さなんか俺んとこ来てさ横山とか有吉とかがさ、うん、なんか床に突っ伏して。最後に歌詞考えてたじゃんっつって言ってあれ景色とか懐かしいよねとかって吉川さんが来たからさ「うんうん、で有吉も頑張ったよね」とかっつって伝えときますとかっつって、うん、でそれを今度は吉川さんから来たメールを、はい、有吉に俺がまた伝えて、うん、吉川さんからもこういうメール来てたよっつって、うんうん、だから次に会った時にちゃんとお礼しとくんだよっつって言って,、はい、って言ったらちょっと吉川さんはビビるので。スルーさせてもらいます。今日おかしいでしょ。<笑>ビビるからスルーっていうのはおかしいですよね。<笑>ちゃんとしろよとか言ったらちゃんとしますとか<笑>はい、はい。次会ったらご挨拶しときますとかって。はい。って言ってて。そう,そうそうなんか久々にめでたいことだったし、うん、あと何年か前にアルコピースと有吉と横山っていうので広島三人で飲んだのね。四、うんうん、人か。でその時にお前さあれさあつって,って。あの噂になってる女の人がいたじゃんっつって、うん、あれどうなったのとかっつってあいつ絶対喋んないのね,あそうなんですね絶対喋んないから、うん、いや全然まあそれはとかっつってもう意外と「付き合ってる人いんの?」とか「どうのこうの?」とかって「結婚すんの?」とかって言ってて聞いたけど全然喋んなかったけど、はい、あ続いてたのかとかっていうのでみんな印象が良くなったよねそうですね<笑>いやでも、まあ、結構ねあの他のラジオとかでも有吉さんと仲いい方が、うんはいはい、結構あの人はプライベート喋らないからっていうのを私は聞いたりしたんですよ、うんはい、いやでもなんかプライベートを友達とかにも喋らないって強い方だなってすごく思いました、うんはい、昔からだったよ俺だから2000、うん、ゃゃ1997年から付き合ってるけど、うん、ちょっと猿ヶ崎がドーンっていった時だよね、えー、一番さ白い雲のようにの時からだけど、はい今まで付き合ってきた女の子知ってるのゼロだな一人だけ週刊誌のグラビア、はい、指さしてこれと付き合ってますって言ったけど絶対それは嘘だなと思ったんだよね<笑><笑>嘘ちょうど六本木の交差点のとこにあったポプラに買い物に二人で行った時に、はい、あの近くに行きつけのもんじゃ焼き屋があるのねでそこで食って、はい、夜中にホテル六本木だったから、うん帰る前にコンビニ寄ろうぜっつってポプラ寄って、はい、でグラビア見てたから、えー、後ろからこうやって見たら「あ俺今こいつと付き合ってるんですよ」だけど絶対嘘だよ」っつって,っていやもう何が本当か嘘かわからないですね<笑>いや私生活不思議謎な人ってちょっと羨ましいなって思いますあ二2日目とかもだってベラベラ喋るベラベラ喋ってはないですけど<笑>すごいまで妖怪人間ベラって言われるもうベラベラ、えー、<笑>欲望はあります本当喋りたいなって欲はあるんで<笑>秘密にねみんなに秘密にできる人はすごいなって思ってすごいよね、うん、それで友達関係を壊さないっていうのがいやそうですよ、うん、だってねお酒飲んで語り合ってたら絶対そういう話になるじゃないもう一言目とかから言うよね<笑>もう昨日家でさみたいな<笑>ところから入るもんね<笑>お前どうなんとかそういう話から入るじゃないですか
すごいなあ、うん、いやほんと口紙はだってね、ええ、おいおいちょっと抑えろよってぐらい喋るもんね<笑>かもしれないですね喋<笑>りたいみんなに知ってほしいっていう思いがね普通人間にはありますからねそうだねうあとなんかこうしてるのには訳があるとかさあそうそうみたいなことも語りたいだろうしねだから無限実行っていうのが有限じゃなくって、うん、ああ一度はやってのけてみたいなって思ったりしますでも言っとかないと実行できないんだよねいやそうなんですよ俺昨日久々に小説の原稿を角川春樹事務所の岡浜さんに送ったの、はいうん、今2ヶ月待っていただいてますけど、はい、ここまでしか進んでませんっていうのを<笑>すいませんほんと筆が遅くってとかして、えー、困ってらっしゃいます、ね、はいで多分今日帰ったら、はい返信とか来てると思うのね、うんうん、こう思いましたみたいなこととかも含めて、はいええ、でああいうのとかも俺小説書き上げますって言っとかないと、うん、もう永久にサボるねそうでしょうね<笑>そうですねきっとそうなの言ってもこんだけ遅いんだったらでもそうなのだからだいぶ何かをしようと思った時は、うん、もう自分だけでだから人間って自分に一番弱いじゃんそうなんです人には平気で嘘つくのに、うん自分にだけつけないわけじゃん簡単に言うと、はい、厳しくできないできない、うん、だから言っとかないと<笑>で追い詰められるように自分でしとかないと、うん、そうですね、うん、いやだから横山裕二チャンネルとかも、はい、ほら細々とやってはいるけど、うん、黒本とかいるから助かるんだよ、うん、どうすんですかとか準備してんですけどって言われるから、はい、だから紹介文を書いてくださいとか、うん、何使うんですかとかどんなことやるんですかとかって尻叩かれるからああだからそれによって自分がどうしたいんだろうって考えて、うん、あこうだったんだって分かることとかもそうありますもんね表に出すもんだから、うん、中途半端じゃなくてちゃんとやんなきゃいけないとかって、はい、であんまだから黒本が尻叩くもんだからお尻が割れたもん<笑>割れてなかったんですね、うん、ずっと一枚岩って言われてた俺のお尻がお尻真ん中からちょうど割れたあよかったです割れて、うん、すごい歩きやすくなったそうでしょうね<笑>トイレにも行きやすくなったと思いますよ<笑>びっくりしたお尻って割れるとこんなに可動域が広がるんだと思、えー、そうなんですよ、えー、割れてた割れてましたえおあんなプライベートのこと喋るお前がお尻割れてること俺に教えてくれないなそっちが当たり前だと思ってたから<笑>だから今度からあれですね御前様様前にももうちょっと早く来られるかもしれないです、ね、そうだね、うん、歩みがね幅が広くなったからそうですね<笑>さあさあ<笑>皆さんとともに今日から大きな一歩という、うんえー、4月一番最初の火曜日を迎えている御前様様、はい、今日のメニューです10時20分頃からはレギュラーコーナー「御前様様商品開発部」今日から新企画がスタートです新しい企画は「名曲ゴーストライター」ということで名曲の歌詞の一部を面白く変えてもらうネタコーナーなんですはいあのまあねえー、っと年度末ですか、うん、3月だったかね舘ひろしの泣かないでとか舘ひろし関係「冷たい太陽か」のコーナーをやったところ大変好評だったので歌物企画をやってみましょうかということになりまして、はいえー、皆さんが「えー、ゴーストライターとなって名曲の中にワンフレーズオリジナルで入れるっていう、はい、これを考えていただければということなんですけれども、うん、さあでは今日からの新コーナー皆さんに歌詞を考えて変えていただくのは舘ひろしさんの「泣かないで」はい、代表曲「泣かないで」なんですけども、うんえー、この部分の歌詞を皆さんには考えていただきましょうこちら<音楽>ということで、はいえー、この歌詞が隠された部分、えー、本当は「抱き寄せてしまうから」なんですけども、うん、<笑>この部分に面白い歌詞を入れ込んで歌を成立させていただければと。はい。からー、までだったらね。につながるまで考えるということです、ねはいはいはい。ということで、えー、名曲ゴーストライター、このように作っていただければと思います。例えば、泣かな空き巣に入りたいのにバレてしまう。からー、泣かな
ういうことですね,ね、はい、これ番犬に泣かないでってお願いしたいや切実ですね犬にああ。いや泣かないで泣かないで吐きそうに入るのにバレてしまうからいや泣かないでって言ってるっていうことですね<笑>こんな悠長に歌ってる場合じゃないですよね<笑>では名曲ゴーストライターもう一つ「わさびを入れすぎたのが大将にバレてしまう」「あらなかないで」お寿司屋のお弟子さんがわさびを入れすぎたお寿司をお客さんに出してしまったという心境仕事の失敗は確かにバレたくないうん,うんあるよねああいうのねはいあります横にいるやつが妙に騒いでるとちょちょちょちょちょちょちょちょとかって思う時があるよねありますありますあこういうことですねチーンとしとかなきゃいけない真面目な時にちょっかい出してる時って「ああ!」って言われたりすると「シッおい<笑>おいこれ<笑><笑>ありますそういう時、ね、はい、うんラブソングのまんまの感じでもいいですよね、うん、全然構いませんはい入れるのということですので、うんえー、皆さんからのネタをお待ちしています、はい、締め切りはこの後の10時です、はい、盛り上がらなかったらすぐに終わるコーナーになると思いますいや皆さんどうかよろしくお願いします<笑>お待ちしています、はい、さあそして9時台と11時台にお送りしている「午前様会議」今週は「体育の時間をテーマにお送りしていますはいということで昨日のボツよりということで兄や桑原コンビニメールを出したにもかかわらず残念ながらボツなり我々横山ふちがみコンビニ生まれてしまうというがっかりな方をご紹介させていただきますお願いしますラジオネームつばきがっかりです見たことないのでがっかりです確かに兄や様しおり様スタッフの皆様おはようございますはいえー、今週のテーマ「体育の時間」ですが、うん、高校生の時ハードルの授業がありました順番が回ってきて駆け出した途端に踏切の足がどちらか分からなくなってしまいました<笑>、はい、このままではハードルに当たって痛い思いをすると直感した私は、うん、とっさに両足を曲げてハードルを飛び越えましたほう見ていた友達に「あんたどうしたん?」と言われて話すと大笑いされてしまいましたなぜか忘れられない思い出ですへえ<笑>って走っていってどっちで踏み切ればいいか分かんなかったから1個目のハードル両足で飛べたって<笑>飛べるんですねすごい跳躍力ですね飛びすぎて2つ目のに引っかかりそうだよね<笑><笑>いやいいなジャンプ力あるの羨ましいすごいねうんえこの人面白いのなんで火曜日確かに水曜日木曜日金曜日一切出してくれないんで、うん、聞いたことないですよね多分俺のこと嫌いだったいや<笑>お願いしますたまに送ってきてくださってるそうですよみんなが泣かないで<笑>泣かないで、えー、泣かないで椿聞いていないからってことなんでしょうねそうですねうんよかったらねぜひ送ってきてください、まあね恋愛関係と一緒ですよねパーソナリティとリスナーなんかね、まあ、好き好き好き好き思ってたらね向こうがどういうふうにリアクションしてくるかっていうことでプイッてプイッてしちゃうからね、うん、そうですね、うん、よかったらぜひお願いします仲良くできたらいいねみんなと、えー、泣かないで<笑><笑>ということで今週の会議のテーマは「体育の時間」です、はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます<音楽>では行きましょう。朝の運試し、午前様クイズ。クイズの正解者の中から抽選で、一、人の方に、パーソナリティ6人の顔写真をモチーフにした、午前様様手ぬぐい第3弾をプレゼントします。色はグリーンとピンクの2種類。どちらが当たるかは届いてからのお楽しみです。応募の際には、クイズの答え。住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。では、今週の午前様会議のテーマ、体育の時間にちなんで、今日は、淵上先、問題です。はい。えー、体育の時間といえば体育館で、うん、えー、小、中、高と体育館、いろんな体育館があったんですけど、はいはい、私が一番好きだったのは、中学校の体育館でした。うん。で、というのも、一番古くって、はい、もう今は建て替わっちゃったんですけど、木造だったんですよ。お
まあでも冬には結構ね隙間風入ってきて、うん、寒かったりしたんですが、はい、好きだった理由というか、うん、こういうことをして遊んでましたというのがあります、はいえー、ちょっと今思うとやんちゃだったなと思うんですが、うん、どういうことをして遊んでいたんでしょうかえー、っとね、えー、体育で使ういろんな道具を持ってきて、うんはい、その隙間風をみんなで埋めていた<笑>頑張ればできそうですけどね、うんうんうん、なんか体育の用具室からマット持ってきて、はいえー、隙間風のところに立てかけたりとか、はいはい、あとはちょっと木造とかで雨漏りしそうなところの下に、はいうん、えー、っとバスケットボール部が練習する<笑>ボール入れ、はいはい、あれボール全部出してそれを下に置いてポタポタポタポタ受けてくれるようにしたりとか、はいはい、ありましたね、はい、うわ懐かしいなマットとか意外と重くてびっくりしたりしてました。えー、あ何が入ってるんだこれって思いながら。猛烈に重たかったよね。重たかった。あれ多分5枚ぐらいの下敷きになったら結構本当危ないぐらい重いですよね。危ない危ない危ない重たい重たい。うん、というか、あの、体育で使う道具は全部基本的に危ないものだった。ああ、そうかもしれない。うん、だけど危ないことが勉強なんだからね。うん。そうですね。うん。はあ。で、マットの中でも、うん、あの、新しいのは軽かったりして。はあああやっぱ最新のものはすごいなって思ったのを覚えてますそうだね昔は水分含んでたりするからねああそういうことだったりもするんですね、うんうんうん、よく干してあったよねはいでずっとずっと叩くけどずっとほこりが出るっていう,うしかも臭いっていう<笑><笑>なんだろうなえっと、うん、体育館の舞台のところにある遮光カーテンとかにくるまって、はい、人を驚かすためにず,ずっと隠れてたあれも重かったでも、うんえー、それもでもやっと思い出はありますね、うん、でもうまくいった試しがないですねああ、うん、だろうね体育館の思い出だもんね体育館木造の体育館えっと、はい、隙間風が吹くってことは、うん、外から中が見えるってことじゃないですかあそうですねなので、うん、好きなバスケット部の男の子の様子を外からずっと覗き見していたそれは、高校生の時にやってました。うん、ねあの、好きな子がいて、うん、ここのバスケ部に、めちゃめちゃかっこよくてずっと見てたんですけど、うん、成就せずに終わりましたね。うん、残念ながら。いや、なんかさ、いたよね。体育館の中には、妙にモテてる競技のある選手みたいな。うんはいはい、例えばバスケットボール部のキャプテンの女の子が可愛いとか。ああ、なるほど。バレー部の、はい、俺この間さ、あの久々にさ、うん、日本のバレーボール見てたのねだサントリーにさ、はい、2メー,ター1 8ってやつがいるねへえ女性ですか男男あ男性でもうさ他の選手がすごいちっちゃく見えるのだけどその選手とかも189とかあったよえー、そうなんですよねもうさあんないたらダメだよねあだって手出したらブロックになってもう<笑>もうほんとさちょっとおかしいわこれと思ったいや羨ましいなでもなぜかさ、水泳競技に身長50メートルのやつが出て、はい、よーい、タンって倒れたら、パンって向こうについて、イエーって言われたような気がするよ。そうです。<笑>泳いでなくないみたいな、あんな感じ。いたなぁ。私もバレー部だったんですけど、ほんと身長高い人、羨ましかったです。私も高い方だったけど、本、う、当、ん、にネットに手届かなかったから。2メーター18だぜ。<笑>すごい羨ましい。びっくり。ちょっとびっくりした。サーブつときネットに手が当たるんじゃないかと思って。えー、でっ<笑> 2m18 か、うん、なかなか見つからないだろうないやすごいねだから 2m18 もあるのに俊敏っていうのがすごいねあそうですねあと手のひらもきっとめちゃくちゃ大きいですよね<笑><笑>いいなということで、はいえー、淵上咲は、えー、小学校中学校高校と、はい、体育館にいろんな思い出がありますが、うん、そうなんですでも中学校の体育館が一番好きです。うん、木造でした、はいえー。その好きだった理由、やんちゃだったなって今思い返したら思うんですが、どんなことで好きだったんでしょうかというのが問題です。はい。はい、ファックスは 082221-3300082221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス、午前アットマーク rcc.net 小文字で gozen アットマーク rcc.net 応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで答えの発表は10時の頭です。当選者の発表は番組のエンディングで行います。平成ラジオバラエティー午前様様 RCC 本社第2スタジオから私の日常に起こった事件を描く火曜の朝のミニドラマ
火曜サキペイス劇場さあ今週は「ふちがみ」に一体どんな出来事が起こったんでしょうかそれは日曜日の夜の出来事でしたあー今日はショコラジ頑張ったし晩ご飯は焼肉だスーパーで買ってきた牛肉を焼くぞ熱したフライパンにお肉を置いたらいい音がするんだよなーなら。いやいや音がおかしいやろハチーまだ足らんわキュー最初のネタフリを忘れました。<笑>タレをつけていただきまーす。うわあ美味しい。プチ贅沢だな。しかし食べ終わった頃。中の事件を紹介しよう、はい、牛肉を買ってきて家で焼肉にして食べた淵上咲おいしすぎて涙原油流出すこんちはす<笑>ご無沙汰してます脳みそっすもうさんなんかまだ、はい、ちゃんと出れてないっすいやー<笑>早く姿みたいですしかし全部食べるとちょっとだけ胃もたれとほほ、はい、昔はこんなことなかったのにでもまだまだフレッシュに頑張ります事件っていうことで、うんうんうん、下たれなんてすることなかったのになそうだねあまあ、ただ食いすぎもあるよねああかもしれないですけどね、うん、この時は本当にちょっとだったのに脂身が多かったんですよねああで胃もたれ中途半端にいい肉って本当ダメだよね<笑>本当。すぐ脂回るよねかもしれないですあと大トロ<笑>大トロとかも、はい、おーすげえとかつって、はい、で醤油にちょんですけど瞬間醤油にパーって油が散った瞬間にダメかも<笑>もうダメかもこれ食べたらさお腹がぐるぐるぐるってなっちゃうかもって思うもんね<笑>、うん、赤い方がいいってなっちゃいますよね<笑>まあでも藤丸さんもね、はい、あのベテランアナウンサーになられる年になったからああすいませんちょっと気をつけなきゃねいや恥ずかしい<笑>今日もお昼11時40分まで生放送でお送りしますさてさて、今朝は寒かったですねというお便りもたくさんありましたけども、はい、ただ青空は広がってます、うん、今日はどんなお天気になるんでしょうか聞いてみましょう、えー、今日は岸さんです岸さんはいおはようございますおはようございます,います今日はどんな一日になりますかはい今日も今日はですね穏やかな日和になりそうですやっぱり今日もというかですね先ほどメールありましたけれども、うん、結構冷えましたよね、うん、はいはい、あの冷たい空気が少し入っていることと、まあ、晴れて星離脚が効いたので冷えた暑さになりました、うん、広島市など沿岸部の方でも10度に届かない最高気温で7度前後ぐらいそして庄原市ではですね10日ぶりに氷点下まで下がったんです氷点下 0.6 度までね庄原市は下がりましたね、はい、昨日の朝が8度の最低気温だったので大幅に急に下がった状況だったんですうん、日中は昼前後を中心に薄雲が出るくらいでよく晴れますので日差しがたっぷりです日中の最高気温は18度くらいで20度には届きません昨日と南部の方では同じくらいただ昨日よりも風が少し収まってきますから日中上着を羽織っていれば昨日よりは過ごしやすいんじゃないかなと思いますはい、はい降水確率も 0% ですし雨の心配はないですからね洗濯物などもよく乾きやすいと思います、はいうん、花粉のことですけども道上、うん、さん花粉もう大丈夫ですかまだちょっと残ってるかなぐらいですかねそうですねはい。ヒノキ科のあの花粉がですねピーク超えてきまして今日の予報はやや多い予想なんですけどもでもピークは超えてきたのでね、まあ、これから徐々に少しずつ少なくなっていきますのでもうちょっと油断しないようにして気をつけてください、はいはい、今日みたいなお天気はしばらく続くんですかはいこの先今週お天気の大きな崩れはなくてまあ、晴れたり曇ったりなんですよ明日はあの日中今日よりも暖かくなりそうです、うん、でもまた朝が冷え込みまた今朝と同じぐらい強いと思いますので
日中と朝晩の気温差には気をつけて過ごしてください。はい、わかりました。はい、今何か目立った警報や注意報出てますか。はい、乾燥注意報が南部に出ています。火の元火の取り扱いにも、今日も気をつけるようにしてください。はい、わかりました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。天気予報は岸さんでした。春眠暁を覚えずと申します。寒くなく、暑くもなく、なんとも寝心地の良い陽気に。ついつい朝寝が過ぎて、朝食を抜いたまま家を飛び出す、なんてことはありませんか。朝ごはんは一日の元気の源。しっかり食べていってらっしゃい。そういえば、毎朝のお線香も心に元気をくれる朝ごはんのようなもの。白蘭の香りから始まる今日もいい一日。お線香はやっぱり黄色い箱の毎日香ですね。受け継がれ愛され続ける我が家の朝の香りです。日本行動の毎日香をどうぞ。お便り様様。このコーナーは日本行動の提供でお送りします。ラジオネーム、三つママさんから。はい。最近、風がとても強く、毎日通る道には枯葉がたくさん地面に落ちていて、うん、まるで秋のようだなぁと思いながら歩いています。はいはい。この前は枯葉の上を歩いていて、危うく滑りそうになりました。うん。ちょっとヒヤッとしました。ああ、そうだね。うん。俺が、えっと、ウォーキングで使ってる、ちょ、地下道を一回通るんだけど、はい。その地下道も、すっごい落ち葉が落ちてて、うん。一回地下に降りて上がっていくなだらかなスロープみたいなところで、はい、あちょっと気をつけないと滑るかもってちょっと思うあ、うん、じゃあ本当足元気をつけないといけないですねでその先にあ,のあるファストフードショップがあるんだけど、はい、俺昨日のお昼そこに買いに行ったのね、えー、で買いに行ったらレジのおばちゃんが「うん、横山さん久しぶり来たじゃろ嬉しい」って言われて「<笑>はい、いやそんなことないですよ」とかって「久しぶり来たじゃろ」よそに浮気しとったじゃろって言われて「そんなことないです」って言って「ありがとうねまた来てね」って言われて「あとんでもないです」って言ったけどこのおばちゃん2週間前も同じ話したんだけど<笑>結構来てる<笑><笑> 2週間前<笑>。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りしますさあ今日は広島市立瀬野小学校四年生の林十和くんの作文十和さん十和さんの作文タイトルは将来の夢に向けて将来の夢に向けて瀬野小学校四年林十和私の将来の夢は医学療法士です医学療法士とは体が不自由な人を助ける仕事です。なろうとした理由はお母さんが介護士をやっていて私も助けが必要な人を助けたいと思ったからです。今でもたまに理学療法士について勉強しています。お仕事の内容だったりどうやったら助けられるかを勉強しています。お母さんのお手伝いにもつながるかもしれません。私はどうしても理学療法士になりたくて、これからも集中して勉強したいと思っています。理学療法士になるには、患者さんに優しくしないといけないから、誰にでも優しくできるようになりたいです。これからも困っている人を見かけたら助けてあげたいと思っています。理学療法士になりたいって。うんね、この年で言えるっていうのはすごいことだなって思います。ねうんえー、作文を読む。その。読み方とか伝え方とかも、はい、なんか決意みたいなのを感じる感じがしたよね。ハキハキと、うん、お母さんも嬉しいでしょうねきっと。いやでもさやっぱこういう作文とかを、うん、その見たり聞いたりとかするじゃない。はい。四年生の時俺こんなしっかりしなかったし、うん、理学療法士っていう職業を知りもしなかったし、はい。でもお母さんが素敵だからお母さんみたいになりたいと思ったわけじゃない。うん、で昔さ子供たちは学校の先生とかさ、はい。あとは例えばパイロットとかパン屋さんお花屋さんバスの運転手さんとかもそうだってするけど、うん、いろんな職業の人のことを将来なりたい職業として語ってたじゃない、うんはい、ってことはその職業をかっこよく見せてる人がいるってことだよねああそうですねでそれがそのトワさんにとってお母さんだっていうことが一番素敵だよなとかって思うので、うんうんはい、うま,ねまたこの後どうなるのかっていうこととか、うん、どうなったかとかみたいなことも、はい、後にまた午前様に知らせてもらいたいよねと思うねいや本当に教えてくださいはい、うん。ということで今日は広島市立瀬野小学校四年生の林とわさん将来の夢に向けてお送りしました
明日は広島市立中野東小学校3年生の森川翔くんの作文をお送りしますどうぞお楽しみに午前様会議毎週さまざまなテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー今週は体育の時間でお送りしていますいラジオネーム CC マイマイさんから、うん、体育の授業で印象に残っているのは高校の持久走の授業です私が通っていた元町高校の持久走の授業では女子はグラウンドを走るんですが、うん、男子は広島城のお堀の前そうなんだよ邪魔なんだよねうちの駐車場通るんだよ元町高校のマラソンそうなんですね頑張ってるんですね。俺たちが車入れようとすると、はい、<笑>すごいたくさんの男子生徒が走ってくるから、もう動けなくなったって思うんだよ。<笑>で、また、自給走大会も行われ、うん、会場はなんと、宮島でした、はいはいはい。走ることは苦手でしたが、鹿の横を走ったことや、走った後、みんなで宮島を満喫したことが、今ではとてもいい思い出です。え、いいですね。鹿がいるのに走ったんだ。いや、それよりも RCC の駐車場、<笑>社員がいるのに走ってるってことの方が。<笑>いや、それは宮島にはしかいますよ。あと RCC の駐車場には社員がいますよ。そうですね。なのに生徒たちがもう、ね、もうこの車はみたいな感じですごい<笑>、すごい嫌な顔して避けていくんですよ。そうですね。あと思い出すのは、やっぱ高校の時のその時給走って誰も、喜んでないんですよね、うんうんうん。だからそこを走る高校生たちも多分、ほんとしんどいわ。なんでこんなところ。ね、あのさ、時給走ってさ、うん、結局、早く走ったやつが一番早く終わるわけじゃん。はいうんうん、だから苦手なやつが一番苦しんでんだよね。そうですね。それ考えると、辛いな、この種目って思っちゃうよね。ラジオネーム。先生、あのねさんから、はいえー、現役小学校教師の方ですね、うん。私の学校では、今日から新学期が始まり、子供たちが登校してきています、はい。新しい友達、新しい先生、新しい教室と、いい出会いになりますようにと、あれこれ計画し、準備してきました。うん、私も、この4月に転任してきましたので、新天地での新しいスタートとなります。はい少しでも学校が楽しいと思ってもらえるように、学級作りを頑張ろうと張り切っています。はい。おお。すごいね。そうですね。だって小学校の先生ってさ、うん、全科目やるじゃないそう、すっごいと思います。ね。あ<笑>で、中学校からほら、専門職みたいに、はい、国語の先生だ、数学の先生だ、うん、音楽だ、体育だとかって分かれてる。分かりますね。小学校の時はもう全部だから、そうです、ね。で、しかも、1年生の担任を、はい。するのと、六、うん、年生の担任をするのは、もう、全然じゃん。全然違うと思います。相手の理解力とか。はい。だから、理解力がない子を教えることが多分一番難しいのよ。うん。だから、教え方で言うと、大学生、高校生、中学生、小学生っていう順番で、どんどん難しくなっていくと思う。かもしれないですね。そう、最たるもんが小学校一年生だと思う。うん。だから、本当小学校の先生は大切だし。はい。で、大変だし。記憶にも残るし、うん、学生の。だから皆さんもちゃんと、あの、尊敬して敬わなきゃいけないので、本当思うよね、うん。ニュースです。午前様会議、今週のテーマは、体育の時間。体育にまつわるエピソードを教えてください。そういえば子供の頃って足が速い男の子モテましたよね。わかるわかるわかる、ね。実は俺もね、結構モテたんだよね。確かに横山さん足速かったでしょうね。いや、速かったよって。って言うよね。午前様会議、今週のテーマは体育の時間ということで、体育にまつわるエピソードを教えてください。例えば、すごい助走をつけたのに、飛び箱の手前で急停止しちゃうことありましたね。あった、いたいた、そんな子。気持ちわかるわ。俺も会社の前からもう、あー。いえいえ、もしかしたら。はい、いらない。来い、あと一方。午前様様。さあ、十時を回りました。お便り一つ読みま、読みたいと思います。ラジオネーム、りゅうくんラブさんから。今朝、ゴミ出しに出ると、お隣からスーツ姿の男性が出てきました。お隣のご主人はいつもスーツ姿ではないので、一瞬誰と思って見てみると、4月から社会人となった息子さんでした。初ういういしい姿に元気で、おはようございます、行ってきます、の言葉に、なんだか若いパワーをもらった気がして、私も今日も一日頑張ろうと思わせてくれましたね
いやあいい話ねフレッシュマンがフレッシュカップしてるはずよそうですよね、うんうん、いや4月今日入学昨日入学式とか今ねあったりもしたんですかね小学校3年生っていう男の子が、はいうん、横山で来てくれて、はい、あと幼稚園の年長、はい、でお父さんがカープの帽子かぶってて、はい、で今からゴーカート乗り行くんですよって交通公園にっつって、えー、おーおーその前に横山もで来ましたっつって「俺学校は?」って言ったら「ね、あ明日から」っつって「明日からなんだどこから来た?」って言ったら「緑」っつって「な、え、ん、ー、で来た自転車」っつって「自転車」<笑>すげえ緑から年長の女の子と小学校3年生の男の子自転車で来たんだって、えーはい、うわー体力でアルフォートとポップコーンくれたうわありがとうございますなんかみんなさ横山門までだって子供連れてくるんだよね、うんはあはあ、だから子供に俺に手渡させようとするんだよ<笑>嬉しい子供からお菓子を奪うっていうのが<笑><笑>いたまらないね,いないですね、うん、まあ今みんなずぶ濡れで怒りにいますからああやっぱり自転車と一緒に、うん、自転車で一緒にかわいそうに自転車遠くに投げて取<笑>ってこいっつって、うん、お堀の水全部のくん時に出てくるんじゃないのえー、<笑>大事な外来種の魚と一緒にあらそうですかうんいやこのお菓子もね結構大きくって、はい、持ってくるの大変だったと思います自転車すげえ重たいのこれ、うん、なんか家で火つけたら、はい、パ,パパパパパってできるのが50個ぐらい入ってますからえすごいうわ、まあ、昔好きだった俺がもらったからちょうどちょうど52週あるから1年間でちょうどいい1週間に1個ちょうどいいかそうですか、うん、お,お好きにじゃあどうぞ、うんうんえー、あ欲しい欲しいですああそう、はい、俺がもらったから<笑>確かに重そうに運んでこられましたもんね。ほんとびっくりするが重たかった。よくこれを自転車で持ってきたねってぐらい。ああ頑張ってくれたんですね。うん、なんかこれポップコーンですって渡されたのにズンと思ったから、え、どんなポップコーンやと思ったら、作る,作るやつが50個入ってますから。あ,あ、そうなんですか。うん、なんかあ、あれかと思いました。ビールかなんかのドリンクが。うん入ってる。そうだね。ダンボールかと思いました。そんな感じだよね。うん、缶ビール入ってるダンボールっぽい、ね。そう。かと思ったら、違うんですね、えー。まあでもこういった方もいらっしゃいましてですね。はいはい。運び屋のリュウさんから。うん。えー、おはようございます。先日ありました、ハルフェスの映画鑑賞風ステッカーが昨日届きました。うん。とてもいいステッカーでした。またオンラインを開催していただけると。ステッカーもでした。河村屋のステッカーをなんでですか<笑>また<笑>忘れちゃった。前も忘れてましたよね。そう忘れちゃった。え,え今もしあの三人家族が聞いてたら、はい、ねえねえ。受付に預けピスタチオさんに渡して。預けとく。取りに来てごめん。<笑>そうだった。せっかく来てくれたんだから持って帰ってほしい。受付の人に言ってくれてずぶ濡れの家族が来るからって。三<笑><笑>人組ね。<笑>そうだった忘れちゃった。よかった思い出して。そうこっちも来てるよ。はい。午前様様の。ステッカーオンラインステッカーくるくるパーコからね、うん、土曜日に出先から帰ると、えー、オンライン春フェスの午前様様のステッカーが届いていました、はい、お忙しい中の発送作業大変だったと思いますが、うん、そのまま写真立てに入れてみんなの目につく場所に飾りました本当にありがとうございます、はい、主催中本からも、うんえー、参加者全員プレゼントの映画前売り券型オリジナルステッカーが届きました素敵なステッカーで本当に楽しい時間をありがとうございました、はい、ステッカーは大事に保管し次の第2弾が開催されることを楽しみにしていますあ,ありがとうございますああいただきましたよなんかねいろんな使い方されている方がラジオネームチョルチョルさんからも、うんえー、オンラインハルフェスのステッカーありがとうございます、はい、大事にタンスにしまって時々出してニヤッとしています、うん、とか、えー、93キロのプッコラさんはオンラインハルフェスのステッカーこの愛媛にも届きました、はい、早速通勤用の原付バイクにこのステッカーを貼らせていただきました、うん、今日から皆さんのお顔がこの愛媛県今治市を走りますっていう使い方をされている方ああなるほどね、うん、この辺さそういえばさ、はい、その YouTube のさ横山裕二チャンネルっていうのを始めてさ、はい、でそれを黒本パンテン黒本が管理しててさ、うんうん、で黒本がすっごい夢を語るわけよ、はい、ちょっと盛り上がったら楽しいですよねつって,って間違いないね、うん、でいろんな挑戦していきましょうよつって,って、うん、で僕は基本的にその音声に特化した会社の人間だから、うん、映像は増えてなんですよねつって,ってああなるほどでも初めて今回こうやって横山さんと組ましてもらってそれ、うん、で映像のこととかもやるのでちょっといろんなことをやってみたいんだよとかして、はいはい、そういう夢語っててさ、うん、でこの間有吉結婚したじゃん、はい、でその時にじゃあケンジンバンドの、うんハングリーマンってあのキッカーコージさんが作曲して
で俺が作詞して、はい、で有吉で歌ってる分で,でエキストラ100人ぐらい出てさ、うん、RCC 全巻使ってもとんでもないロケやったプロモーションビデオだから、はい、黒本も「すげえこんな映像あるんすって初めて見ました」っつってテンション上がっててさ、うんうん、それで「じゃあアップしようか YouTube に」ええってなった時に、うん、黒本が「これちょっとタイトルつけたりとかしなきゃいけないじゃないですか」っつって,て、はあ、その YouTube の番組タイトルみたいな、はいはい、それで「えっと」有吉さん結婚おめでとう記念とか頭つけましょうかとか、はいはい、とか、うん、暗黒時代の有吉の秘蔵映像とか<笑>ああいうのつけた方が絶対に見られるんですよ、はい、つってああなるほどなんてつけますって言ったから、うん、いやもう普通にしようつって<笑>なんかこう便乗型みたいなのはやめよう<笑>はい、はい、その代わり、うん、きっとアップしたら御前様様のリスナーたちがリツイートとかいろんなことしてくれて広めてたくさんの方に見ていただけるようになるよっつってて、はいうんうん、だからこっち側からなんか変なタイトルつけてあなんかそういうのが狙いなんだねみたいなのやめようっつって普通にしようっつって,てなるほどだから賢人バンドハングリーマンにしたのね、うんうん、はいそれでじゃあちょっとこれアップしましょうかっつって、うん、バズりますかねバズりますかねっつってじゃあ11時にリモートであげますよとか、はいはい、であげましたってなってうんだダーってやっぱダーってみんなが、もう突然見出すんだよ、バーって。急に急に。そうなんだ。でさ、黒本が、来ましたね、来ましたね。たくさんの人が見てますね、とかって。グラフ見てるみたいな。<笑>あいつが。もう。バズりますかね,すねバズりますかねつって。大丈夫だから、つって、はい。そんな慌てなくても。置いとけばいいんだから、つって。うん、まあそうです。そう。で、見てもらえなくなってた昔の映像とかを、改めて今見てもらって、新鮮な気持ちで。新作見るようなつもりでいいんだからとかっ、うんうん、あとは、御前様のリスナーが広げてくれるからっっ、じわじわじわじわっていう話をしてたの。うん、で、黒本が、えっと、でも、御前様様のツイッター見てるんですけど、今、はい、って、ハッシュタグ御前様様、はい、みんなステッカーが届きましたしかつばいてるんですけど、<笑>邪魔だな、ステッカー<笑>そんなこと言ステッカー邪魔だ、こらって。<笑>いいステッカー作ったんですから。<笑>いらねえわその報告ツイッターでいりますよ嬉しいじゃないですか今賢人バンドだろう<笑>って思ってみんなさちょっと御前様のハッシュタグ御前様様みんなステッカーがステッカーがって言ってるんですけどってほんと邪魔な時配りやがって<笑>全然広がりやしでもうバズりもしねえ<笑>いやそうですねだから2つ話題があったら<笑>なんかねどっちも多分そこまでなっちゃうんですよねそうなの,うなの<笑>どうでもいいだろステッカー届いたこといやそんなことないだって参加者には絶対届くようになってんだから間違いない<笑>それをさ500人の人間が届きました届きました、はいはい、それよりも<笑>横山さんのプロモーションビデオすごい良かったです良かったですとか、はいはい、有吉さんの映像見られましたとか吉川、うんうん、さんの曲良かったですみたいなのがすごい盛り上がるはずだったのに、はいうん、みんながバカだからステッカーステッカーステッカー邪魔だこらーって<笑>いいじゃないですか大事な情報が消えるわと思って、まあ、確かにねステッカーはもらってその方々がどうするかですけど、うん、ケンジンバンドの動画に関してはずっとこれから広がっていくものですからねそう,そうなの、うん、間違いないなんだよあのもうステッカー届きましたなんかスタッフの皆さんに感謝ですそんなどうでもいいわ、えー、普通にメールにしろよいやいや今俺のリツイートだろみたいな<笑>このバカ者どもがと思って、えー、そのねリツイートもやぜひやってもらえればと思いますがいやそうだよほんとだツイッター6万人とかいるんだよあそっかそう、うん、6万6千とか7千とかいるんだよ結構ねなのに全然広がらないってお前たち何してんだったらいやそれぐらいステッカーを喜んでくれたってことこのバカ者<笑><笑>もう全員を掘り落としたいわ<笑>よかったステッカー喜んでもらって嬉しいですね<笑>本当に<笑>悔しい<笑>あでもえこういったのも来てますよはいはい、えー、福山の舘ひろしさんからお日曜日ゴルフの花道、はい、最終回でしたね、はいはい、ゲストとの白熱した戦い横山さんの素晴らしいプレーしびれる最後のパット、うん、上野師匠との最後のトークエンディングの感動的な映像と絶妙な曲、うん、最後の最後まで本当に楽しく拝見させていただきました、はい、長い間お疲れ様でしたそしてありがとうございました、はいうん、とか山猿ばあばさんからも、うん横山さん、ゴルフの花道お疲れ様でした、はい。主人は日曜日の朝のこの番組をずっと楽しみにしていて、うん、自分のフォームの参考にもさせていただいていたので、放送終了をとても残念に思っています。はい、最近では、横山さんは有無をなっとってじゃのーと羨ましがっていました、うん。また何かの形でゴルフ番組が復活することを願っている主人です。はいアンディさんからも、はいはいえー、ゴルフの花道19年間お疲れ様でした
。僕は11年前から毎週録画して拝見、拝見していました。うん、え残念ながら、あ、見ながら、ああでもない、こうでもない、などと、たわいもないことを、ゴルフ仲間や家族と笑い合って楽しんでいました。うん、本当にありがとうございます。おい。特に印象に残っているのは、ビッグスター、ヨシイクザワさんとの黄金のパターと、その実力です。はい。めちゃくちゃ楽しかったです。うん。っていう。そうだね。も来てますね。俺も子供の頃、うん。から見てた、その、上野ただみプロ、と番組やらせてもらえてたのと、はいうん、あとはその倉本さんとか田中秀道さんとかああいった、はい、もうほんと世界で活躍されてた方とゴルフの試合させてもらったりとか、うんうん、あとは金谷君っつって,言って今去年ダンロップヘンリックストーナメント優勝したりとかして、はい、日本でトップなんだけど、うん、で松山英樹に多分世界に次いでいくのは金谷くんだろうなって言われてる選手と普通に戦わせてもらってたりとか、はいえー、ああいった貴重な経験とかもさせてもらったし何より、はいうん、あの職場がゴルフ場だったっていうのは助かったよね。職場がゴルフ場だった、うんうんうん、あのほらストリップの第一劇場がさ、うん、5月の20日で、はい、あの閉館するのね、うんうん、で6月1日から重機が入ってきて壊されるんだけど、うんうん、俺ストリップ劇場も職場だったのね。だから番組収録させてもらう場所、はい、だったから,だからゴルフ場もさ番組収録させてもらう場所じゃない、うんうん、でみんなはさ遊びに行く場所じゃんそっかそこが職場になって、はい、でそのゴルフの番組するためにはゴルフウェアもいるし、うん、ねでゴルフボールもいるしそうゴルフクラブもいるし、うん、全部いるじゃない、はい、全部支給されてたのねうわーいいですねで全部高いものじゃない<笑>間違いない<笑>本当よかったと思ってだからストリップ劇場とかも入るの5000ぐらいかかるんだけど、うん、でも俺たち「あどうも社長」っつって言ったらもうスッと入れるじゃんいや本当にいい職場だって思ってたからそ,うです、ね、その2つがなくなるみたいな状況なのでああなるほどなでだからもう金玉両方なくなるみたいないやー辛いですね<笑>それはかなりそう、えー、痛いですね悲しい<笑>本当悲しいそうか、うん、いやだけどあの、上野ただみプロに、うん、あの、オンエアの朝、届くようにお花を送らせていただいて、はい、で、三滝ゴルフセンターつって上野プロがやられてるゴルフ練習場のところに飾られたみたいで、うんうん、で、それをお花を頼んだのが有吉の弟ね。ああ、はいはいはい。有吉の弟が今花やってるから、その爆笑問題さんとか、とか、しとまるんとことか、し、う、と、ん、まるんとこ、ともちゃん帰ってきたね。あ、そうです。はい、俺さ、先週聞きそびれてんだよ。バタバタしててはいだから美和子ちゃんの最後とか聞き逃してんのん最終回だったんですよねそう聞き逃してんの卒業してで「あれトムちゃん来てる」と思って、はい、でなんかもうしそ丸が気持ち悪いほどさ「いやトムちゃん」っつって<笑>ネタネタしてキャバクラじゃないからって言って「トムちゃん」っていや綺麗になって戻ってきて「いや美和子ちゃんの立場は」みたいな「いや彼女はもう月曜日がねもう普通のとこ戻ったから」とか、うんまねはいね「いやほんと綺麗になって帰ってきて」とかつってもう手さすりながら喋ってんじゃないかみたいな雰囲気があったけど、ね、大好きなのが伝わってきましたよねあていろんな人のところにお花を送る時は、はいうん、今広島に有吉の弟がいるから、うん、でお花されてるからに頼むのね、うん、で「どうだった?」って言って「はい、高弘」って言うんだけど「高弘どうだった兄ちゃん」とかつって、はい、たら「いやー」まあ、実はちょっと僕も一回させていただいてるんですけどつって「はい」っつって、はい「ちょっとびっくりするぐらい綺麗でした」「だよなそりゃそうだよな」って言いながら絶対そうだよ、うん、いいな見るだけでもいいから見たいもん、うん、俺も一回裸見たいよ、ね、近くでいやいやそれはちょっと、えー、大きなお願いすぎません一、うん、回裸見たいちょっと、うん、ねえ、うん、お顔をね拝見して、うん、ある人の裸全部見てるから<笑>それとこれた関係ないですから<笑><笑><笑>そっかでも、うん、あれですねゴルフの花道も19年続いたんですね,そうなのよねあったかご飯からも19年続いたゴルフの花道が終わり、うん、お疲れ様でした、えー、ゴルフをしていない私でも日曜日の朝のルーティンになっていました楽しいゴルフ番組ありがとうございました、うん、来週から日曜日の朝寂しくなりますねということで、はい、そうなんだよねゴルフの花道はゴルフしてない人たちも見てくれてたんだよね、うんだからなんか皆さんに愛される番組になって、ねはい、だってこんなさ19年だって御前様より長いんだからねいやーそっか御前、うん、様俺ね、うん、もう忘れもしないけどあの御前様まあゴルフの花道やってて御前様始めた時ってほんとしんどくてさ、うん、両方ともすごい嫌だったの<笑>えー、やるのが今こんな大好きなのに、うん、なんでですかもうなんか御前様みなみさんがうるさくてセラさん怖くてさ<笑>もうもう本当針の後ろみたいな状況で,<笑>はい、はい、でテレビは「ゴルフの花道」って言って、うん、で上野忠美プロが、まあ
メインの番組だからサポートしていかなきゃいけないし、はい、あ,あと一般の方も出演当時されてたから、うん、プロゴルファーじゃなくて、うん、その方の世話役みたいなことをしなきゃいけなかったから面倒くさいなーとかって思ってて、えー、両方嫌だったの、はい、その両方嫌だった番組が1年たち2年たち3年たちってするとちょっとずつその居場所が自分にできてきて楽しくなってきて、うんはい、で最初,最初から楽しいと思ってた番組はすぐ終わるのに、うん、嫌だなと思ってた番組はずっと続いていって徐々に楽しくなっていくのなるほど、うん、そっか嫌だなって思ってるけど、まあ、自分のためになってるというかなったそういうことなんだ,だからゴルフの花道ほど見てますよって言われた番組はないし「午、うん、前様」ほど聞いてますよって言われた番組ないし、うん、両方ともスタートは12年間本当苦痛だったへえ続くごとに本当自分の場所ができていくんですね。だから、淵上と逆ね。最初始めた時は楽しかったけど。ごじさまさま、今すごい苦痛。もうずっと頭、あーって。いや、今楽しいです。頭痛いみたいな感じで喋るじゃん。楽しいです、今。はい。地獄みたい。横山地獄みたいな感じで。楽しいです。ええ。あでも、アナウンス部の席があるじゃないですか。うん、3階の。あそこは、今でこそめちゃくちゃ居心地いいんですけど、うん、最初はもう本当に、居心地は良くなかったです。緊張しすぎてあ。あれね、また徐々に居心地が悪くなってくる。そうだ。<笑>え？下がっていくんですか？また。<笑>本当ですか？はい、いや,いやアナウンスも嫌だったよね。嫌でしたね、うんうん。なんか知らないけど。独特なムードあるよね。うん、あります。うん、やっぱ先輩後輩っていうのはちゃんとしてるし、うん、きちっとしないといけないなって。多分さ、アナウンス部が一番先輩後輩にうるさいよね。ね、他の部署の人とかの付き合い方とか見てるとね。ああ、かもしれないですね、うん。ちゃんとしなきゃなって思いますね、あそこにいると。今でもね。ああ、そう。はい。それでお前もあんまり寄りつかないようになってるんだね。んあそこに行くと、ちょっとちゃんとしなきゃなって思うじゃん。お前ちゃんとしたくないタイプじゃん。はい、いやいや,いや,いや私結構多分、ちゃんとしてる方だと思ってるんですけど、自分。ああ、そう、はい。俺もアナウンス部の行き方がわかんなくなったから。あとアナウンス部場所がもうわかんないから。あれ、うん、困りましたね。本当俺も困った、ね。勤務とかどうやってつければいいんだろうって、ね、<笑>あの山積みの荷物をどうにかしてほしい。<笑><笑>いや、本当掃除したいんだけどね,、えー、ね。掃除するってことは長くいなきゃいけないってことでしょ。そうですね。うん、それがいいよ。土日とかに来てみたらどうですか土日もまたね、嫌いな人がいたりするんだよね。ああ、そうですか、うんうんあの。土曜日のテレビの番組とかなんかもすごい嫌な人がいた。えー、誰だろう。淵上とか言おうとしたら。火曜日こんなに一緒にいるのに。本、う、当、ん。ほら。週1回でもう,もうそれ以上あとゲロゲロってなっちゃう<笑><笑>すごい刺身の多い焼肉みたいになるから、えー、あ大変ですねそれは胃もたれします胃、ね、もたれちょっとでも胃もたれす<笑>さあこの時間になりました「午前様クイズ」の答え発表ですけども、はい、その前におさらいということで、うん、今日は淵上から「体育の時間」で問題を出してもらいました。はい。私が一番好きだった、過去に好きだった体育館は、中学校の体育館でした。うん、木造だったんですが、えー、好きだったなぁと思う理由があります。はい。はい。何だったでしょうかうん。ラジオネーム、せんちゃん。ありがとうございます。ふちがみさんが、えー、体育館のここが好きだなぁと思っていたこと。はい。それは、木の隙間にゴミを落としていた。うわぁ、やってたかも。うん。まあ、体育館でないにしろあの机にさ、はい、彫刻刀で穴が開けてあったりとかしたとこに、うん、ずっと消しゴムのくずを入れちゃうシャーペンの裏のところの針金みたいなとこでほじっちゃうまた埋めちゃうほじっちゃって<笑>っずーっと3月の公共工事みたいな掘ったり埋めたり掘ったり埋めたりあのバカな人たちが掘ったり埋めたり掘ったり埋めたりするじゃんいやいやねねお金使うことしか逃れない,い、ね、掘ったり埋めたり掘ったり埋めたりもうあれ同じ<笑>消しゴムのくず入れて。<笑>シャーペンの芯の後ろのところの針金、コリコリコリコリって。うわぁ、懐かしい。ずっとやってたよ、ね。やった。永遠にやってました。うん、あなんか穴の中から消しゴムのカスがピョッピョッピョッピョッピョッって出てるのがすごい好きだったんですよ。うん、ちょっと気持ち悪くて。<笑>この間さ、そういえばさ、爆笑問題の日曜サンデー。聞いてたら、はい、その、教科書を勉強するみたいな。うん、やっててさ、はい、もう、もうすぐすると教科書が電子化されるんだって。はい、だから紙じゃなくなるんだって。はあ、そしたらパラパラ漫画描けないじゃんっていうのと確かにあと世界の偉人たちにひげをかけなくなるっていうもう気の毒で子供たちが楽しかったのにあれねえ、はあ、落書きそうなのできなくなるんだできなくなるのうわそっかいたじゃんパラパラ漫画うまいやつっていうのと、えー、あと世界の偉人たちを別人にするぐらい画力を持ったやつ。あったあった。ちょっとオリジはつけたりして。そうなのそうなの。なんか、こっちから見たら笑ってる。こっちから見たら泣いてる。見えるみたいなこととか平気でできてたじゃん。<笑>やってたやってた。あれができなくなるんだよ。へえ
まあでもあれですよね多分線とかペンで電子化されてもなんか線に入れたりはできるから、うんうんうん、なんか書いてもう残んないもんねうんそうですねああ電子化されてだから砂に書いたラブレターみたいになるわけでしょ<笑>残らないんだよね消えちゃうんだええー、かわいそうすごいな本当かわいそうもう偉人に落書きだけはしてほしいんですけど<笑><笑>あとはねはい江田島の能見長寿ありがとうございます。えー、淵上さんが中学校の体育館が好きだったわけ。それは、はい、えー、体育館の床から、あ、床を空拭きするときに、はい。上履きに雑巾をくっつけて、スケートみたいにさーって、さ<笑>ーって滑っていくのが楽しかったからではないでしょうか。はあ、あれ、そんななんか漫画みたいにならないですね。いや、あれさ、ワックスかけっぱなし、かけたばっかりの時になってたよ。はい、そこ歩いちゃダメですよ。ある日、うん、その、ワックスがかけられるんだよ、土日とかに。あ、かけられる、ね。月曜日とかの時、あ、見違えるほどピカピカになってると思った時のそうそう、あの滑り方とか楽しかったよね。あ、本当ですか、うん、そんなピューって滑った記憶ない。お前んとこだって、田舎じゃん。<笑>関係ないでしょ。多分ワックスなかったんだと思う、きっと。お前んとこ多分ローを塗ってた。ね、ローだから滑らなかったんだ。テカリさえあればいいってことで、ローを塗ってたんだけど。<笑>地元民たち。あ、そういうことだったんですかね。うん、なるほどな。うち宮崎市内だったから、はい、多分ワックスが豊富にあったんだね<笑>あんま変わらないと思うんですけどね、うん、すっごい滑ってもう本当に見違えるほどいや本当に、うん、あのもうシンデレラみたいな感じもう灰だらけの子がもうピカピカみたいな感じぐらい様相が変わってたもんね<笑>うんそうですねえちょっとワクワクしましたよねワックスがけの時ってなんか休みに入る前とかが多かったからうん、うん、あとさ RCC に入ったばっかりぐらいの時にはい寺内、本名、横山、で、俺の、なんか、よくは知らない同期のやつと、はい、俺、で、うん、ボーリング大会やつだよ、いつも。はい。もう、飲んじゃボーリング、飲んじゃボーリング。で、ずっとアナウンスにボーリングの成績をずっと張ってた。楽しそうですね。うん。うん、ただ、その時のアナウンス部長から、はい、おい、いい加減にしろってすっげえ、怒られたんだけど、ボーリング場もさ、今日はワックスがかけられすぎてる時があるよね。ああ。滑って投げられないのね。はいはいはい。危ないですよ、ね。危ない危ない。うん、あるよね。だからあれが、各大会にはあったね。ああ。まあ、淵上とかなかったと思うけど。うん。うちはなかったかもしれない。田舎だからね。あと床がボコボコしてたのかもしれない。<笑>あんま滑らなかったなって思って。<笑>あとはクレのみっちゃん。はい。淵上さん。ありがとうございます。えー、中学校の時好きだった体育館。なぜか。うん、それは、隙間から吹く風を利用して、マリニン・モンローみたいにスカートをめくり上げて遊んでいた。はい。はいはい、ああ、でも、ああ、その頃は、スカートの下に絶対に体操ズボンを履いてたので、うん、全然大丈夫でしたそ、ね。そういう時代だよね。うん、そういう時代ですね。で、みんなやっぱ女の子は女の子同士でスカートのめくり合いとか、はいはいはい、お尻ポンってタッチしたりっていういたずらをしてたんですけど、うんはい、全然。下に入ってたんで大丈夫楽しかったよね、ああいう時ね、うん。あの、集団生活の楽しさがあったよね。そうですね。男がいっぱいいるとかさ、はい、女がいっぱいいるっていう、うん。で、毎日顔を合わすっていう、そう。ワクワク感。うん。え、だって、私、うん、今日ね、ずっとその体育の授業のことを思いながら思ってたんですけど、うん、あの、男の子と一緒に集団で、うん女性の集団と男性の集団が一緒になって、うん、一緒に運動をするってことがもうないじゃないですか。ないないないないない。だから、中学校とか高校の時にやってたんだって思ったら、うん、時間無駄にしたなってすごく、もっと有意義に過ごせたんじゃないのかな。もうこんなことないからねって先生には伝えといてほしいよ。いや、本当そうですよね。うん、社会に出たらこんなことないよって。<笑>間違いない、うん。楽しかったなって。楽しかった。思って。ちょっとなんか。学校生活自体がときめいたよね。うん。そう。だって、キュンキュンする人が本当廊下の目の前にいたりとか、うんうん、今ないもんな。あれや、お前。会社何人人が出入りしとると思って<笑>確かに。俺何気に、必ずその時その時に好きな人をちゃんと作って、えー、キュンキュンする人を見つけて行動してるよ。はいはい、ええー、あ、それでもいいかもしれないですね。うん、やっぱり、そういう人がいたら、ちゃんと見なりもなるし。そうそうそう,そう。とか、意識するじゃん。その人の前とかでは、いい人でいたいから、笑ってたりとかするじゃない。背筋がちゃんと伸びて、うん、なんかよく見られそうですよね、はいはい、だからこうポイントポイントに自分が気になってる人を勝手に設定していくみたいなのって、はい、ーマーキングみたいな感じはいはいは多分精神的にいい気がするよそうですね学校時代で終わったなもうキュンキュンしたいねキュンキュンしたいよ学校入り直す入り直したいじゃあちょっと一回会社辞めて<笑><笑>
かもう戻ってこない青春時代ですよ<笑>本当本当戻ってみたいね戻ってみたい全然違うことするだろうな本当スカートめくるとかやってみたいもん<笑>それはダメですけどだって言ってたじゃんこっち髪がだってジャージ履いてるから全然いいんですよ本当はつっていやいやねまああの見た目もね戻るんだったら全然許されますけど、うん、この横山さんのものでスカートめくりしてたらちょっと偉いことおいおいおいおい昭和の生徒来たぞこれ<笑><笑>あとはケスノビッチの母はい、えー、内上さんが、えー、体育の時間といえば体育館中学校の時木造の体育館で遊んでいた思い出それは板の隙間のに隣のクラスの友達に宛てた手紙を差し込んでおいて交換場所にしていたあ,あそこの隙間にいつも手紙置いとくけね行ったことないなって,言って、うんうん、まあでもそうだねそういうことが楽しかったよね,ね授業中に紙を回すとかねはいはい、うんうん、好きな男の子を経由してとか、うんうんうんうん、やってましたね、うん、楽しかった<笑>楽学生時代に戻りたかったいやでも学生時代に戻ったら受験が待ってるからねいやでも、うん、英語とかなら留学したし、うん、できる気がするしもっといい点数も取れる気がするそうだな数学だけちょっと苦手だな理科と。いや俺もういいや勉強本当もう今の小説だけで十分<笑>毎日家帰ったら国語の勉強しなきゃいけないみたいになってたもん、えー、あそっか言葉とかもありますもんね大変なんでええー、恋愛したいなでも戻ったら一番やっぱ恋愛がしたい大谷翔平になりて間違いないですね、うん、二刀流二刀流ね,、うん、ねあれもできるこれもできる顔もいいみたいな<笑>収入もありますみたいなもう本当、えー、大谷翔平ほん次の夢は大谷翔平。あ,あ、そうですか。大谷翔平。そうですね、うん。まあ、努力もされてると思いますが。うん、どうやったら大谷翔平になるか。わかんない。<笑>取り留めもなさすぎて、大丈夫です。話じゃないかもしれない。きいちゃん四歳。はい、ありがとうございます。ちなみさんが体育館の思い出。それは、壇上の机に立ってスピーチをする校長先生ごっこ。っていうのをしていたんではないでしょうか。はあ、やってみたかったかも。ラガーダット。ありがとうございます。二階からステージの。えー、幕を束ねて抱きつき一階に滑り降りていた、うん、ジャッキーチェンみたいなことねああ、うんうん、いいですね楽しそうな遊びがいっぱい、ね、それでは藤木美咲一体体育館でどんな思い出があるんでしょうか正解は、うんえー、木造校舎だったんで中学校の体育館はい、えー、結構天井が低かったんですよおーおーで鉄骨も見えてるから、うん、あのボールバレーボールとかをポーンって上に上げたら、うん、すぐに鉄骨にスポッて挟まって落ちてこなくなるはいはいはいはいで時々はまらなくてずっとそのまま上まで行っちゃったら、うん、あの天井に当たってパラパラパラっとなんか落ちてああわかるわかるわかるがすごいなりやすくてアスベストみたいなのがそのままって落ちてくるんだよね<笑>大丈夫かなこれっていうのだから猫田の天井サーブとかできないってことでしょそうです、うんうん、もう猫田とかいたらもう全部ほらもう猫田さん全部上に引っかかったじゃないですかはい、えー、バレー部終了とかなるわけでしょそういうこと全部引っかかるの上にはいそうなんですよはいはいはいでそれがちょっと悪いんですけどいたずらでずっと当てたりとか、うん、あのスポッてはまらせたりやってたスポッてはまったやつはまた違うのを投げて、うん、それで落とそうとしてまた次のがスポッてはまったりしてたよねああやりましたあったよねそう,そういうの永遠にやってて、うん、ああ楽しかったな好きだったなそれ楽しいね、うん、楽しい楽しいって思いましたうんはい正解は天井にボールが引っかかっていたはいおーええー、すごいズバリが9人スポットナインですねスポットナイン、うん、気持ちいいですねはい、はいはい、ということででも今日はその中から一人の方に午前様様手ぬぐいをプレゼントします、はい、当選者は番組のエンディングで発表します今日もたくさんありがとうございましたスポーツ一直線さてさて、えー、広島カープの話題がつきませんけれども、はいえー、5勝3敗1分けと好発進をしましたよということですけど、うん、デイリースポーツは森下、はい、でスポニチも森下で日刊スポーツも森下、うん、なんですけど、えー、っと池江璃花子さんがオリンピックの代表に選ばれた、はいうんまあ、滑り込んだじゃないですか、うんうんうんうん、で涙の記者会見を見せていただいて、はい、もう彼女の。そのまっすぐすぎる思いっていうのと美しすぎる容姿っていうことあとまた二十歳であるってことと大病したっていうこと、うん、なんかあの池江さんの涙の会見で俺はこれ個人的な意見ね東京オリンピックをむちゃくちゃあ本当に実現させてあげたい、はい、結局俺たちは見る人だからさ、うんうん、やめた方がいいとか、うん、やった方がいいとかいろんなこと言うけどそこを
あると信じて目指しているアスリートと言われる選手たちがああいう思いを一人一人が持ってんだって思った時にその選手たち全員の思いを池江さんが全部背負ってあそこで表現したような気がしたのね。で本来であればそんななことする必要もない彼女本人一人だけの話だったりするけど、うん、あの池江さんの優勝してオリンピック滑り込んで,で決勝に出られると思うだけでも幸せに思うと思ってたけどもやっぱり泳いでいると勝ちたくなって、うんうん、まさかでもこんなことが自分に起こるとは思わなかったっていう、はい、あの会見を見た時にそれぞれの種目のそれぞれの選手があの思いで今待ってるんだと思うのね。はいでそうするとあやっぱやらせてあげたいなどんな形でもって思うので、うんうん、今ほらあの名古屋で密になっちゃうとかさ聖火リレーがで、はい、大阪は聖火をやめようとかっていろんなことをやってるけどんなんか俺申し訳ないけど選ばれてる方からするととてつもなくでっかいことだと思うし、うん、あと自分も長野オリンピックの時に聖火ランナーやらせてもらってるから、はい、どれだけあれが。自分の心の中に残ってるかっていうとすごい大切な出来事として残ってるから、うん、ちゃんとさせてあげたいと思うから沿道の方々ちょっと遠慮してって思うのと、うんうね、続けられるようになんとか行政の皆さんも粘ってって思うのと、はい、あとは何よりもどんな形でもいいからオリンピックっていうのもさせてあげようアスリートのためにそのためにみんなが尽力していこう、うん、気を使っていこうっていう思いをすごく感じたので、はいはい、なんか素晴らしい優勝だったなと思いました。御前様様商品開発部番組からヒット商品を生み出していこうというコーナーですさあ今日から新企画がスタートです新しい企画は名曲の歌詞の一部を面白く書いてもらうネタコーナー名曲ゴーストライターですはいということで、えー、皆さんが知っている有名な曲の歌詞の部分を皆さんがゴーストライターとなって書き換えるというものですけども、はい、え今日皆さんに歌詞を考えていただくのは舘ひろしさんの「泣かないで」からこの部分泣かないで泣かないでということで、うんえー、この歌詞が隠された部分は本当は「抱き寄せてしまうから」なんですが、はい、この部分に面白い歌詞を入れ込んでくださいということで、えー、たくさんのネタをいただきましたもうすっごい<笑>すごいすっごい来てんの今日から募集したのにありがとうございます<笑>簡単なんだろうね書くのあ,あかもしれないですねポイントは最後「から」を残すっていうことではいそうですでは行ってみましょうラジオネーム箱に剣を刺していくマジックをミスったのがバーレルー刺さってる怖い怖い怖い怖い危な、うんうん、いや泣くも何も涙も出ずに人が入った箱に剣を刺していくマジックをミスったのがバーレルから<笑>怖すぎる、うんっていうね、いや、死じゃ済まないですよね。早く救急車呼んでください。ヘイカール。私はそこに眠ってなんかいない。マジってる。違う曲だからね。マジってる。違う曲。<笑>すごい私はそこに眠ってなんかいないから泣かないで<笑>確かにしっくりくる<笑>おかしいなすごい<笑>そうか混ぜればいいのかいや混ぜればいいとかじゃないですからそことそこ混ぜると危険かと思ってたけど OK でしたね<笑>ということでは,はい、はい、舘ひろしの「泣かないで」のある部分を皆さんに考えていただくということですけどはいまだまだ続きは11時代午前さまさまさあラジオカーの登場ですけども今日は鈴木あさこですけどもどこにいるでしょうかあさこはいおはようございます結構,結構言ってるそうですそうです今私たち広島市佐伯区由紀町にある
平貝自然養鶏場佐ゴ谷コッコ村へお邪魔してるんですほいほい今目の前にですねもう自由気ままに放し飼いになっている鶏たちが400羽飼育されているんですけれども400羽すごいそうこの佐ゴ谷コッコ村には今の時期にしか手に入らない希少な卵があると聞いてやってきましたうん、うんその期間はたったの1ヶ月って本当に希少なもので、はい、ひよこから大人になって初めて産んだ卵のことを、初卵と言うんです。うん、ではこの時間、佐ゴ谷国庫村の初卵について代表の福島さんに伺っていきます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。初卵と呼ばれるこの希少な卵ですけれども、なかなか市場には出回ってないものなんですよねそうですね、あのまあ、若い鶏が産みますので、うんうん、あの卵が小さいんですね、はい、なんであの、まあえーと、規格外みたいな感じで弾かれることもあると思うんですが、はい、なかなかあのスーパーとか百貨店で、うん、あの見られることもないと思いますね。ってことは、初卵のファンとか、こう目当てに買いにいらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないですかそうですね、あのまあ、SNS とかであの上げたりするんですが、やっぱりあの初卵ということであの、買いに来られる方もいらっしゃいますね。あそうなんですね、あでも、土産物とかでもやっぱり人気があったりするんですそうですね、あのまあ、妊娠されてる方とか、あのおじいちゃん、おばあちゃんにということで、あの栄養価がちょっと高いと言われてる卵な,な,なりますので、はい、あのそういうお土産とかで、あのプレゼントにとかっていう、買われていく方が結構いらっしゃいますいやもうやっぱり生命力あふれる若鶏の卵ですもんね。今目の前にいる若鶏たちは、品種が星のブラックといって、あのゼブラのような、あの黒のと白の斑点模様。で顔の周りが赤でくちばしが黄色いんですけれども、100羽、ここに若鶏がいまして、これ、ひよこの時って、どんな姿なんですかあの真っ黒なんですね、うんあの、ひよこって言ったら、なんか黄色いイメージがあると思うんですが、うんうん、この子たちはあの真っ黒で、はい、もうあの黒いのも可愛らしいですよ。<笑>やっぱり手のひらにこのかっちゃう,そうです、ね、手のひらサイズの子が生まれたばかりで、あ,あの、来ますね。はい、いつ来たんですか。この子たちはですね、ちょうど10月ぐらいでしょうか。はい、だいたいあの。星のブラックで155日から、まあ、えっ、ー、と、半年ぐらいの間で卵を産み始めるんですね。はい。じゃあもう卵を産み始めて、今ちょうど1ヶ月経とうかというふうな感じだと伺いましたけれども、やっぱりこの環境づくりとか、餌のこだわりとかってあるんですよね。そうですね。なるべくなんですけど、まあ自然に近い形で、あの、ストレスがないように育てたいというのがありまして、で、餌なんかも、あの、まあ、えっ、ー、と、化学肥料とか、うんうん、あの、使ってないようなですね。まあ、うちでも、あの、野菜とか無農薬で作って、それを与えたりとか、はい、で、餌も、あの、えっ、ー、と、米とか、小麦とかですね、はい、おからとか、そういったものを、あの、ミックスして、発酵させてから与えるような形ですかね。でも、佐ゴ谷国庫村ならではの、この環境づくり、餌の与え方っていうのがあるってことですもんね。では、この、初卵、ぜひいただきたいんですけれども、今目の前にね、初卵用意してもらってて、実はまだ今これ取れたて、産みたてで、あったかい。すごく、なんかこう生命を感じる感じ。ああ、もうあったかい。こう今手のひらに抱え込んでますけど、ちょっとこれ割ってみますので、ちょっとマイクのフォローお願いします。これ、卵かけご飯にします。よし。真ん中に落とします。よいしょ。おーあ、え、なんか、この黄色い、すごく黄色がなんか薄、薄っぽいですね。薄いですね。平貝、ね、の卵はこういう色が普通ですね。うんうん、いや、いや、これ、すごい見た目がですね、プルンプルもしてて、うん、普通の卵とは違うのがわかる、うん。なんか白身が持ってる感じ、上に。だから、ね、行きます。やった音もよかった。何ですかあ、そうですか、うん、あ、よかった。それ演出で加えたかったんですよ。<笑><笑>もうプルプル今、箸で、でもつまんでるけども、え、なんだろう、弾力があって、あーすごい割れない,いただきますああ。あ、あ、ちょっと割って、ご飯もいただきます。ああ<笑>すごい。<笑>食べられてる方の声も聞くんだよ。美味しい。<笑>あの、思わず出汁醤油をかけるのを忘れてしまうぐらい、本当に。もう、最高にもう、あの、多発卵美味しいです。この初卵を購入されたい方、うん
、雪ロッジ前の特産品市場館か、初日市市佐伯町津田にあるひふみ市で手に入ることができます。で、今週末までが初卵なので、うん、あの、それ以外以降の方はまだ、あの、インスタなどで、えっと、佐古谷国庫村で検索してみてください。はい。はい。この時間は佐古谷国庫村の福島さんにたくさん、初卵のことについて伺ってきました。美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。福島さん、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいねいただきますって言ってる後ろでコケコッコそれその子その人の子じゃないのそれねびっくりしましたね<笑>なんだそれと思って<笑>うまそうだったらでもいやーいいよかったですね、えー、ラジオ会は鈴木あさこでした、はい、ラジオネームけぶかこさんがい、えー、ちょっと寒い朝ですがここ数日の定番ハングリーマンを聞いて気分を盛り上げています。はい。といただいてます。あの、年寄りは聞かなくていいですよね。若い人たちに聞いてもらって。いや、なんでですか<笑>どっちも聞いてほしいですよ。若い人たちに聞いてもらって、20年前ですけど、なんかフレッシュですねとかっていうのが欲しいんです、はい、年寄りからちょっと、目覚めがいいですわって言われてる。<笑>ニュースです。<笑>午前様様。ラジオネーム。カープソーセージの父さんから、はいえ、おはようございます。10年ぶりぐらいにお便りさせていただいています。この度、娘が宮崎大学に入学することになって、土曜日に引っ越しで宮崎に行ってきました。横山さんが話されていた地名がナビから聞こえて、ここが話されていたところなんだなぁと思いながら運転していました。うん、極めつけが、エディオン宮崎本店では担当の方がなんと横山さんでした。これから何度も訪れることになるので、宮崎の話を楽しみにして聞かせていただきます。へぇー。そうか、宮崎大学か。はい。えっとね、まあまあ近所。あ、そうですか。車だったら10分ぐらい。へぇー。うん。あ、そんなところにじゃあ引っ越しされたんですね。そうだね。ちょっとだけ宮崎では、ちょっとだけ田舎なの。うんうんうんうん、宮崎大学があると。なるほど。でも、宮崎大学から20分ぐらい車乗ったら、はい、もう街中着くから。ああ。学生にとってはじゃあ過ごしやすい感じの場所なんですね。い,ねいいとこいいとこ。ああ、でも私の大学も愛知に行ってたんですけど、うんはいはいはい、そんな感じのところでし,でしたあ。ちょっとなんか空気が綺麗なところで、うんうん。でもちょっと行けばいろいろ買い物できるところもあって。うんうん暮らしやすかったです。で、やっぱほら、大学生がさ、いるってことは、はい、ちょっと一つの街ができるじゃない、うんうんうん、ものすごい数の人たちがいるわけだから、そうですね。どんどん、久々に行ったりすると、あ、道が広くなってるとか、あとこんなところに、でっかいショ、はい、なんかショッピングセンターができてるとか、うん、びっくりしたことがいっぱいあるもんね。そうですね。うん、ですから、この、カープソーセージの父さんも、行くごとに変わってたりするかもしれないですね。うん、そうだね。そっかいやってことはカープソーセージの父、はい、がその宮崎行くたんびにだから宮崎の土産とかが横山モードできたりとかするってことでしょう、うん、いやまあねチキン南蛮とか地鶏とかわあ美味しそうですねねそうですねいっぱいマンゴーとかマンゴーとかもねありますもんねいろんなお土産がね、うんうん、ありますそうだね,ね自分から名乗ったわけですから<笑><笑>ああ捕まっちゃいました<笑>どうなっていくんでしょうかただ不便なんだよああそうなんですねだから今から出る方の出身の鹿児島とかは新幹線がバーって通ってんのよ。はい、ね。宮崎は結局何にも通ってないからね。うん。大変そう。不便なのよ。うん。広島だと。時間かけていかないといけないんだ。んはい。なるほどな。この方ね、ちょっと、あの、そんな夢がある話とかもしてくださるはずなんですよ。本当ですかだって新幹線が通ったとこですからね。うん、ですよね。うんうんうん。わ、楽しみだな。読んでみましょうか。ジャパネット高田ラジオショッピング、この方です。馬場さん。僕も大谷翔平になりたい。<笑>なりたいよね。<笑>なりたいな。<笑>なりたい。<笑>あれもできて、これもできて、顔もいいって、本当にそうよね。うんえー、あと収入があるってことですうわ、すごいよね。<笑>ねいや、大谷翔平になりたい。<笑>えー、何の話をしてるんですか叶いそうにない夢ですね。うん、ねいや、でもね、子供たちは夢を持つっていうことは大事なんですよ。はい、今日はですね、その夢への扉を開けてくれる素敵な商品ですよ。ドリームスイッチやってまいりました。来ました。はい。はい。お待たせいたしました。はい。満を持して。ジャパネットで紹介するものの中で、一番好きです。<笑><笑>ありがとうございます。すはい、いや、そうなんですよ、うん。もうね、子供の日も近いということで、はい、ドリームスイッチご用意したんですけど、はい、ちょっとね、今年人気がありすぎて、はい、何が起こってるか、ご注文いただいてから2週間待ちです。
、今日のお電話いただいて、ようやくゴールデンウィーク前に届くんで、うん、もうこのタイミングを逃したら、子どもの日、間に合わないと思ってください。はい、だから、今日はぜひ皆さん、いいなと思ったら、お早めのお電話、ご決断をお願いいたします、ね。これ絶対めっちゃいいですよ。もう説明いらない。<笑>いや、いやいやいる。<笑>説明はしますけど。初めて聞く方のために。本当に。まあ、わかりやすく言うと、絵本の読み聞かせをしてくれるというね、チーク玩具になりまして、うんはい、え使い方簡単です。あの、大きさが直径16センチぐらいの丸っこい形をしてますんで、はい、これを寝室の枕元に置いてください。はい、で、お部屋を真っ暗にして、このドリームスイッチをパチッとつけますと、うん、皆さんがお休みになっているお部屋の天井にスクリーンが浮かび上がってきます、はい、でその中で絵がゆっくりと動いてプロのナレーターの方がゆっくりとした声で読み聞かせをしてくれると、うんね、だからお子さんはその声にねああ気持ちいいと思いながら夢の世界に知らず知らずのうちに落ちていくというね、うん、まさに夢への扉を開けてくれるのがドリームスイッチいい俺子供だったら絶対これねだる、うん、いいでしょこれね、うん、喜びそうしかも,もうジャパネットのドリームスイッチが人気の理由、はい、なんとその絵本がディズニーバージョンのドリームスイッチなんですよ素晴らしいだってよディズニー苦手っていうお子さん、私、聞いたことないですよ。いないです、ジョビウィッキショとかっていうやつないもんね。<笑>いない、大丈夫。みんな大好き。みんな大好き、ディズニー。ネズミ、うわ、キショとかないもんね。<笑>ないでしょ、はい。そうなんです。だからね、ディズニーは本当に夢があるんですよ。うんうん、お子さんの上層教育にもつながっていくから、はい、ディズニーの絵本って本当に学びが多いんですね、うん。そのディズニー作品が、なんと今回のドリームスイッチ。33作品も収録されております33ですよ、うん、例えば「不思議の国のアリス」でしょ、はい、ティンカーベルに「リトル・マーメイド」ディロスティッチに「白雪姫」はい「小さなプリンセス・ソフィア」はいはい「塔の上のラプンツェルに」に「カーズ」アラジンお,おしゃれキャットおろろ眠れる森の美女、はいはい、モンスターズインクおー最近だ101匹ワンちゃんおきたきた、ね、ズートピアも入ってるおらららららピノッキオ昔ながらのね、うんうんうん、それから小さなプリンセスソフィアに、えー、ダンボも入ってますし美女と野獣、はい、シンデレラピーターパンプーさん、うん、アナと雪の女王そこも入ってる,入ってるファインディング荷物それもかい三重詞も入ってるしおろろトイ・ストーリーまで入ってるという,いうトイ・ストーリーもあんのか、えー、寝ないな子供は寝ないな<笑>寝ないでしょ<笑>もうどんどん見たくなるんですよそうですね三十三作品ですよ、はい、すごいでしょこれねこれ一話見るのに何分ぐらいで終わるようになってるの、うんうんはいはい、だいたい十分ぐらいで完結するようになってますあ、ね、よかった、うんうん、トイ・ストーリーとかね下手したら二時間あったらもうずっと<笑>ずっと<笑>見てるみたいなったらね。十、ね、分ぐらいで完結するようなねストーリーになってるんですけど、はい、楽しいんです。スイッチ入れた瞬間からね、まずミッキーが登場しますから。うん、僕ミッキーだよ。みんなパジャマに着替えたかな。今日はどの物語にするってこう話しかけてくれるんですよね。それやりたかったんだよ。<笑>そうそう。これやるためにいや口紙のが絶対うまいよ。えどうですか。僕ミッキーだよ。うん、みんなパジャマに着替えたかな。今日はどの物語にする。<笑>そうそうそう,そう。俺もできますよ。<笑>うん。みんなメッケだよお父さんとお母さんの寝室とのせちゃダメだよ<笑>だそれが言いたかっただけでしょ<笑><笑>もうどっちの教育をしてるんですか本当そうですよねもうね、えー、子供たちのね上層教育に役立つ素敵な商品なわけですから、はい、これは本当にもっいいんですよ、ね、もう想像しただけで、うん、ほら大きさどのくらいだっけドリームスイッチ長直径16センチですってことはえ丸っこい形、ね、バレーボールぐらいバレーボールよりちょっとちっちゃいねハンドボールぐらいの大きさですねほうそうなんです置いてパチンってやって電気したら、うん、天井がスクリーンになるわけそういうことですよプロジェクターなんですよ、えー、もうもうすごいもうそれだけでワクワクするもんワクワクしますよね,ねディズニーが始まるんでしょディズニー始まるんですよでナレーションも流れてくる、うん、でちょっと慣れてきたらナレーションの音を消して、はい、でお母さんの声でね読み聞かせすることもできちゃうわけなんですよあそうか俺これ本当にさ、うん、これセガが作ってるでしょセガトイズですねこれドリームスイッチの大人版で、うん、DVD 入れたら見られるようにしてくれたら 100% 買うあーあ,あじゃあそれ近いうちに持ってきます<笑>ジャパネット仕様みたいなありますあ,あそうなんですか
、今、その商品仕込んでます。えー、マジで俺絶対買う。絶対買う。絶対買う。わかりました。すごい,、はい。だってネタまま見られるんだもんね。そうです、そうです。で、スクリーンに映るわけだもんね。映ります、映ります。最高だよね。<笑>いいでしょ。あらあら<笑>それをまた別日でご紹介しますけど、はいはい、今日はそのドリームスイッチですよ。うん、33作品入ってます、はい。ディズニーの絵本って実際買ったら高いですからね。一、うんうん、1冊1000円じゃなかなか買えませんけど、はい、33冊分って考えたら3万3000円以上の価値があるわけですよ。はい。はい、それを今回、ドリームスイッチ、プロジェクターにもなっていて、うん、お値段が税込み1万5800円ですいいこれ買いでしょこれね、うん、これぐらいの全然買える買えるめっちゃいいんですよ、うん、いやだからねもうぜひ皆さんお子さんのね教育のために、ねはい、いろいろ塾に通わせるもいいけど、はい、今はこうやってねご自宅が映画館になって、うん、そのまま夢の世界に導いてくれるいい商品があるわけですから、はい、2週間お待ちいただいても間違いなくね満足感の高い商品ですので、はい、お早めのフリーダイヤル0120441-555 番 441-555 番でお電話お待ちしておりますはい今日もどうもありがとうございましたありがとうございました,ましたましたジャパネット高田ラジオショッピング今日も馬場さんでしたジャパネットジャパネット夢のジャパネット高田御前様会議その2今週は「体育の時間」でお送りしています、はい、ラジオネーム三好のダニーさんから「おはようございます今週の会議体育の時間ですが娘の通う小学校では体育の授業で一輪車があり、うん、全校生徒20人未満が一輪車に乗ることができます」はいで、3年生になると、高さ1メートルを超えるフラミンゴという一輪車に乗り、うん、運動会では毎年盛り上がる演目になっているんです。はい、先生の教え方のうまさと、児童の吸収力の高さに、毎回感動させられます。うん、そうだね。うん、すごい1メートル超えるやつ。怖いよ。<笑>乗れる一輪車。乗れます。いや、そうなんて、お前たちで乗れるんだよね。はい、もう流行ってました、うん。みんなそれぞれの一輪車持ってて、はい、で、それを持って、あの休みの日とかに遊ぶ、うん、学校ではでもやってなかったなだってさ淵上たち世代はさ、はい、その一輪車とかもそうだし、うん、あと授業にダンスがあったりとかありましたねするじゃん、はい、俺たちの時盆踊りだからね<笑>盆踊りの授業盆踊りだからねへえ普通に行間とかさ<笑>はいはいなんかいろんな時間に道徳の時間とかにはあ地域のお祭りとかで踊るからって盆踊りとかさあよさこいとかもありました全然違うのよさこいもなかったないよえー、そっかよさこい盆踊りだ盆踊りか<笑>あそうだったんですね、うん、楽しかったなでも体育の時間思い返してみれば、うん、いろんなことやったけど贅沢な時間でしたよねテニスとか、うん、だって卓球とか、はい、ほんと野球とかあとゴルフとかもやったんですけどゴルフとかあんのありましたもう大学体育の時間に大学でですけどねへえ、はいでもそういう授業を何にもお金払わなくてもね、うん、いや親が払ってたのそうかペイペイと一緒はいただみたいな気持ちでペイペイって言うけどちゃんと引き落としかされてるのどこかからかそうですね、うん、あ確かにそうでしたそうだから返しなさい親にいや感謝の気持ちを持って感謝の気持ちじゃないの<笑>お金を返しなさい借りたものは返せってこと、はい、いや間違いないですもらったもんじゃないかええー、あんま覚えてないから金を<笑><笑>鈴木麻子はいからね、うんえー、体育の時間私は、えー、いつでも背が高い方だったのですが、うんはい、クラス替えの直後は必ずと言っていいほどあなたは運動できるでしょうはに分類されていましたでも実際は私は足も遅いし、はい、球技でよくある連携プレーもどんくさいので役に立たないんです、うん、いつもどうすれば応援側にそのあなたは運動ができるでしょうか,<笑>からシフトできるかということばかりを体育の時間考えていました、はい、いるよね見た目がすごい運動ができそうな人はいいや、わかるかも、ちょっと気持ちが。うん、私、もう短距離すっごい遅いんですけど、うん、結構長距離が得意なタイプだったから、はあ、早いと思われて、走らされてたんですよ、うん、運動会とか、はい。全然遅いから、めちゃくちゃ申し訳ない気持ちでした。お前だって
なんかこう運動できます的なムード出してるじゃない、はい、そうなんです、はい、でも実際自分ではいいと思ってなくって、はい、は騎馬戦とかも上になってグワッといくタイプだったんですけど、うん、実はすっごいあの自分よりものすごい低い馬の子に負けたりだとか、はいはいしてて、すごい恥ずかしい思い出。俺はもう小学校、中学校、高校とずっと、もうずっと足は学年で1、2を争うほど速かったし、で、野球とか、ね、ずっとレギュラーだったりとかもしたから、で、野球部のやつって、まあまあ何やってもできるんだよね。そうですね。だからバスケットやろうが、バレーボールやろうが、サッカーやろうが、卓球やろうが、なんとなく、なんとなくできるの。イメージはあります、はいまあ、だからクラスの中心的な雰囲気で引っ張っていかなきゃなみたいな雰囲気があったけど高校の野球部入った瞬間に特待生がバーっていてすごい中に混じった時に「なんだうちの中学校の1番とか2番とかって広島あまあ宮崎県内だったらこん,こんなことになるのか」っていう現実を見せつけられてる、ね、はいはいあるあるある。<笑>だからあの勉強できたやつが東大入ったみたいなもんだよ。えー、えー、ええー、突然気づきました、ね。成績が悪くてあいつバカだバカだって言っていや一番いいとこのバカみたいな。そうそう。ちょっと戸惑っちゃうの。気づくのがちょっと遅かったりもするんですよね。えー、ああありますね。で必ずちょっと舐めたやつにさ、うん、お前はさその東大でどっけでいるのと、うん、二流の大学でトップなのどっちがいいと思うって言われるの、うん。なんで東大でトップっていう例も出してくんないのって。確かに。<笑>もっと頑張るっていう選択肢なんでその押し方すんのみたいな人いるじゃん、うん、すごく真っ当なこと言ってるみたいに、うん、一流のドッケとさ二流のトップどっち行くねえどうするって言われて「いや一流のトップさ<笑>お前が出していない選択肢さ」って思う間違いない間違いないですもっと頑張ればいいですそうなめやがってと思うね<笑><笑>あとはですね、はい、令和の令和音と返すさんからは、うん、小学生の体育の時にえ必ず紅白帽をかぶって授業を受けていたんですが、はい、僕はその紅白帽をかぶるのが嫌でした、うんえー、帽子のつばが真っ平らでゴム紐がついた紅白帽をかぶることに対して幼心にもえ紅白帽をかぶるとか脱せーと感じ一人かぶらずによく先生に注意されてえかぶっては少ししたら帽子を取るということを繰り返していました、うん今振り返ると無駄なことをしていたなと思いますが、うん、小学生の時は自分なりのおしゃれが紅白帽をかぶらないということだったのかもしれません。うん、心から脱線と思う。これが<笑>。心から<笑>。いやーでもね。あの、自意識過剰なやついたよね。なあ。<笑>何なんだろうっていうぐらい自意識が過剰なの。うん、そうですね。うん、いやーでも、わかるな気持ちは。なんか、やっぱり、ズボンずらしたりとか、着こなしを崩したりっていうのはかっこいいって、うん、その時はね、わかるわかる。統一感があるものを若干崩すっていうことの粘りはするじゃん。うん、そうですね。ねうん、だけども、帽子をかぶらないって段階でルールが違うって思うじゃん。<笑>だから、俺、授業立ったまま向けたいからって言ってるのもんじゃん。ああ、そういうことですかね。うんうん、だから、じゃあ俺もっつってて、はい、じゃあ俺は中腰とか、<笑>俺は正座してとかってみんなが言い出したもん。えーしょうがないじゃないってなるそうですねぐちゃぐちゃになっちゃいますもんね、うんうん、反抗したかったんですよねそうそうだから尾崎豊的な<笑>窓ガラス叩いて回りたいみたいなタイプでしょいやそうかもしれないああ俺なんかもう窓ガラス拭いて回ったみたいな素晴らしいです、うん、ピカピカになったってやつだから<笑><笑>素晴らしいぐらいの方がいい、ね、みんなそうであったそう楽しくありたいね、はい、あとはクロッケはい僕が中学生の頃 J リーグが発足しました、うん。なのでみんなサッカーに夢中でした、はい。先生もハマっていたので、寒い時期の体育の時間はサッカーばかりやっていました。うん、点を決めてカズダンスを踊るやつ、ラモスに憧れてスルーパスだけを狙い、全く走らないやつ、ゴッツァンゴールを決めて、へっへっ、武田になっちゃったとはしゃくやつ、<笑><笑>どうしたと思うくらい、みんなサッカーが好き、大好きなサッカー熱。でしたそっか、うん、ここ最近ですもんね思い返してみたら J リーグができたのって,ってね、うん、もうでも25年ああだもんねそっか生まれる私が生まれてちょっとした後とかかお前何年生まれだったっけ平成6年1994年です多分94年スタートじゃないあ本当ですか、うん、へえ<笑>あだからあのえー、と森崎浩二さんがサッカーのアンバサダーの、うんはいはい、僕もその J リーグができてサッカー選手に憧れてなったっていうふうにおっしゃってたから、うん、そんな立つんですね俺何回も自慢するんですけど、はい、サンフレッチェの歴史は俺から始まってるからえサンフレッチェの開幕戦、はい、J リーグの、うん、ジェフユナイテッド市原だったんだけどの実況俺なのねはあはあはあ
、でその前の年からサッカーの実況始めてんの、えー、それはそのサッカーがプロ化されるからっていうことで、はい、野球とサッカーをやんなきゃいけないっていうことになって、うん、で風間弥弘さんの J リーグ日本人初ゴールの実況は俺なのねはい、だから J リーグのある意味日本人の歴史も俺から始まっている本当ですか、はい、そんな大きい話になってるんですね、うんうん、風間由紀さんの実況、ええまあ、ゴールシーンは、えっと、スタメンを読んでる時にされたから全然実況できてないんだけど<笑><笑>もう決まってからだいぶたってゴールって叫んだだけよくない実況で嘘ついて嘘ついてわーって叫んでて、ええ、シーンってあったこのゴールって言ってるだけだから<笑><笑>じゃあ子供たちにもね夢を与え、うん、できればあれちょっと取り直してほしいちょっと<笑>それができないのが実況ですか93年間開幕が九十三年ですか、ね。生まれる一個前だ。そうだね。二千千九百九十四年にファーストステージ優勝してるからね。うん、なんかさ、J リーグのサンウリッチがこの間優勝した時とは、九十四年の優勝のことあんま言わないんだよね。ああ、そうなんですか、ね。そうなのよ。俺が初優勝ファーストステージのはずなのになと思って、はい。なんかサッカーの歴史ってわかりにくいよね。なんとか大会、なんとか大会っつって。これやってる時にこれやってて、これやってる時にこれやってるってなるからね。うん同時並行とかありますよねやってるよね、うん、難しい,難しい、ね、これが大事な戦いなのかそうじゃないのかよくわかんないんだよね、うんうんうん、あとはね、はい、熊市、えー、私が小学生の時体育の時間に愛想のいい野良犬が校庭に入ってきました<笑>校庭を元気に走り回る愛嬌のある犬とそれを捕まえようと追いかける先生の姿は腹を抱えて笑いましたそういえば最近愛想のいい野良犬って見かけないですよね。はいうん、野良犬自体を見ないから、ね。見ないですね。そっか、まだ小学生ぐらいの時は、野良犬が出たっていう、ちょっと警報みたいなのが入ってきて、先生が帰り道注意しなさいみたいなことはあったんですけど、うんはい、あと猿とか。はいはいはい,はい、はい。今野良犬って聞かないですね。俺たちの時は飼い犬の方が少なかったからね。はあ。<笑>すごいね、人と同じように犬がいたんだよブラブラうん普通にえっ、ー、ほいでその首輪してる犬、はい、とか見たら「こういう犬はどっかの人が飼っちゃうよこら」っつって「こういう犬飼っちゃっちゃえ」っつって「へえ誰やろか犬飼っちゃうのは」って言ってたよあそうですか、うん、普通に歩いてた犬が減ってってみんな飼うようになったんですねうんそうだね<笑>いやすごかったよと考えてみたらね、うん、今も,もう最近ほらあのコロナで海外旅行とか行けないけど、はい、アジアとか旅行行くじゃない、うんうん、そうすると商店街の一番華やかなところに犬がいたりとかすると昔日本もこうだったよねっつってそうですよねだってさあのポリバケツに蓋ついたのってやっぱそういうことだもんねあっあさるからのことか、うんうん、そっかうんはあ一昔前がこれだったんだって思ったらちょっとそうだねあと東京オリンピックが来る前の年まで、うんはい、ゴミ捨て場っていう概念が日本人にはないんだよねだだから川とかとに捨ててたんだよ、えー、で東京オリンピックで日本をきれいにしなきゃいけないって言ってゴミ捨て場っていう概念ができたのはここにゴミを捨ててくださいっていう場所にみんなが捨てるようになったの、はいえー、だから本当ゴミ捨てる文化とかもそんなに昔からじゃないんだよねありがたいですね、うん、今だからほらアジアの日本よりもちょっと遅れてるかなみたいな国とか見て、うん、みんな笑ってんじゃん、はい、でそんなに日本も変わってないよと思うよねそうですね、うんそう考えたら今はそういう国かもしれないけど、うん、急激に発達して絶対ガーンって抜かれるぜ、うん、かもしれないですねだって国のエネルギー違うもんね国民性のね、はあ、今日本人ってちょっと冷めてるじゃない、うん、どうしても、うん、なんかそれは若い人たちも年の人も感じてると思うけどなんかこうもういいかつ、うんうん、かず離れずみたいな事なかれ主義というか,なんかな感じがあるけど、うん、他の国の人たちってやっぱ民族性みたいなもっと強い気がするから、はい、もっと熱いもんね一つずつのことね、うん、そうですね、うんうん、お祭りごととかに熱い多分他のアジアの国のことだったら俺みたいなやつばっかなんですきっと<笑>うざ<笑>すごいうざいんだけどって思う人ばっかりいるんだよかもしれないですね、うん、熱い感じのそう海外取材とか行って通訳の人とかうざいもんみんななんかもうさーっつって伝えようとしてくれるんですよ、ね。そう、はいはい、何なんだこいつの熱意と思うけど。日本版、横山さん。そう、多分俺みたいなやつなんだろうなとかと思ってすんだよね。今週は。体育の時間でメッセージお待ちしています。はい、ご前様様。商品開発部。番組からヒット商品を生み出していこうというコーナーです。今日から新企画ということで、えー、新しい企画は歌詞の名曲の歌詞の一部を面白く変えてもらうネタコーナ
名曲「ゴーストライター」ですはいということでえ皆さんには有名な歌の歌詞の一部分を作詞家として書いていただきますよ、はい、ということですけども、うん、今日のえお題目は舘ひろしさんの「泣かないで」なんですけどもその「泣かないで」のこの部分を皆さんに考えていただきます立ち寄るさんの泣かないでのこの部分ですけども、はい、最後に「カラー」が残ってるのがポイントではないかなということですけども、はい、では果たして皆さんがどんなゴーストライターとして作詞を付け足してくれたんでしょうかラジオネーム、うん、シモティーナ「あなたが好きだ!」<笑>辛い歌詞ってやつですねああなるほど、うん、なんか突然ラブソングなのに<笑>同じことを言ってるのに<笑>恋愛ものなのに<笑>、うん、ちょっとなんか違った感じになってきますね「笑福亭グルーチョ君よりテストの点数が低かった俺の立場がないあら30点取ったよっていや俺25点なんじゃけどみたいな泣かないで、えー、意外と点数低い方がケロッとしてるかもしれないです飛んでくれるかな<笑><笑>この木何の木ふうだきふうだきってやつだよね泣かないでってなるってことか<笑><笑>なんでお前が泣いてんだよ<笑>続きましてむっ貝が閉じてるやつこじ開けたら大抵中身はカラーカラーじゃねえカラーじゃねえ<笑>その使い方じゃねえ<笑>これは泣く<笑>アセリの味噌汁貝が閉じてるやつこじ開けたら大抵中身はカラー悲しい、うん<笑>アサリの貝汁の閉じてるやつって本当にイライラくるよね。ないとしにきます。すっごいイライラくるよね。うん、結構硬いし。<笑>何なんだお前石かばかと思うね。<笑>ミネストローネミッコ。あでもまあ少ないかもですねあうもう泣いても大丈夫なメイクになってるばっかですね俺たちのその多感な時期、はい、1980年代とかは、うん、あの日本レコード大賞とかで新人賞とか、うん、大賞とかもらった歌手の人が泣くじゃん大体、はい、真っ黒な真っ黒な涙だったよねそう考えたらね今、うん、みんな綺麗な泣き顔しますよねするで司会者がさ「<笑>すがすがしい爽やかな涙ですね」とか言うけど「真っ黒だ!」っつって「真っ黒の涙が出てるよ」灰色になって気持ち悪いわとかって思ってたよね<笑>、はい、続きましてモナダメと言われているおもちゃを買ってあげてしまうあなるほどお父さんの気持ち大型商業施設の中のおもちゃ屋の前で、はい、孫に泣かれて困るジジババの歌でしたあうわこれもうどうしようもないですよね、うん、買ってあげたい、ね、気持ちは山々なんだけどあのジジババって親に黙って平気でチョコレートを渡すよね<笑><笑>平気でチョコレートを渡すよね、うん、何でもそれでジジババは
それでも夕食を食べてくれると信じてんのに、子供は夕食を食べずに、あら、おじいちゃんとおばあちゃんと行ったのに、なんか晩ご飯食べんねとか、あちょっとチョコレートこれみたいな。なるなる。黙ってるやそれやさとか。なるなる。思うよね。でもだからこそおじいちゃんおばあちゃん大好きだった<笑>。何でも買ってくれるよね。何でも買ってくれた。ケンケンペイン。一番いいとこのセリフ全然聞こえない<笑>あれと一緒だよねコンサート見に行ったのに、うん、横にいるやつがずっと一緒に歌うくらいお前の歌しか聞こえんわバカって思うやつ、はいはい、あ,ありますねあなたが私にくれたもんなっていやまだお前の歌しか聞こえんねん<笑>本ちゃんの歌が全然聞こえないんだけどあイライラするとんだプレゼントだわと思うね、うん、確かにいやーすごいですね初っぱなから今日言ったばっかなのはい、あ、こんだけ集まりました<笑>本当にありがとうございます、はい、さあ来週も引き続き舘ひろしさんの「泣かないで」がテーマです同じ部分ですので、はい、え皆さん送ってきてください,い締め切りは来週の番組スタートまでです皆さんからのネタお待ちしていますではここで一曲です。今週は午前様会議のテーマ、体育の時間にちなんで、振り付けが印象的な曲をお送りしています。今日は、ウーララウーララの歌詞での横歩きであったり、狙い撃ちの決めポーズなど、振り付けとともにヒットしたこの一曲です。山本リンダさんで、狙い撃ち。土神絶賛ね。いやー。歌詞をここまでちゃんと聞いたことがなかったんですけど、うんはい、なんかかっこいいというか、うん、ちょっとすっきりする歌詞だなと思って、うんうんうん、あれさブラスバンド部がさパッパッパーパッパッパーパッパッパッパッパッパってじゃん、うん、あれさウララウララウララウララでウララウララっていうバースあそこもやってほしいよねそうですね聞いてみたいですね、うん、ねあれがいいっていうから<笑>、うん、パッと狙い撃ちとかそうですね、うん、力込めるところとかがね昔だったらパッとサイデリアだと思う。<笑>山本リンダ、狙い撃ちでした。ではエンディングです、はい。今日は会議のテーマ、体育の時間から私、淵上が問題を出しました。問題が、私が好きだったのが、中学校の体育館だったんですが、うんはい、えなぜ好きだったでしょうかというのが問題で、え答えが、えー、天井が低くって、うんで、木造で古かったので、なんか天井にポーンとボールを投げると挟まるとか、うんうん、なんか壁が。か天井サーブみたいなことをすると、そうですはい、天井の枠にポンって、ポンってボールが。<笑>挟まってた。はい。が面白かったから好きだった、うん、というのが正解でした。はい。では、プレゼントの発表です。午前様様手ぬぐいをラジオネーム、三好のダニーさんにプレゼント。はい。そして、日本行動の気分に合わせて選べる4つの香りのお香、ルーミークリーンリラックスをラジオネーム、もっこたんさんにプレゼントします。はい。それぞれおめでとうございます。おめでとうございます。ずっちゃん。はい、から今日は孫の入学式です午前中は始業式があるらしく入学式は午後2時からだそうです、うん、昨日あった孫は緊張しているみたいでした通学路も今度からは親抜きで歩くのでばあちゃんは不安で心配ですが頑張ってーと心の中でエールを送りたいと思います、ねはい、ひらめ2号さんからも、うんえー、先月保育園を卒園した息子は今日放課後学童保育デビューしました、うん、初日は一緒に歩いていきました同学年で同じ学童へ行くお友達がいないので最初は不安かなとか、えー、親の私の方がドキドキしたりしていました、うん、しかし今朝の息子はなんだか一回り大きくなったような、はい、急に成長したようないつもと違って見えてあこの子ならきっと大丈夫だなという気持ちがちょっとだけ楽になりました、うんうんうん、あと麦ちゃんからは、はいえー、先日大学生の時仲良くしてくれていた後輩2人から時計をプレゼントされました後輩からプレゼントをもらったのは初めてでどういう顔をしていいのか分からず最初は戸惑っていましたが目頭が熱くなりました社会人になってまだ数日もらった時計をしてしっかりと頑張りたいと思います今日も研修頑張ってきます頑張れ頑張れ頑張れ新社会人、うん、こんばんは爆笑問題カーボーイありがとうございました